ഇപ്പൊ വളർന്നു കഴിഞ്ഞു ന്യൂനപക്ഷം ഇവിടെ ന്യൂനപക്ഷത്തിന്റെ അംഗസംഖ്യ എന്നാൽ പാകിസ്ഥാനിലോ ഇരുപത്തെട്ട് ശതമാനം ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തേഴ് പാകിസ്ഥാൻ സ്വതന്ത്രമാകുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നാല് ശതമാനത്തിന്റെ താഴെയാണ് അംഗസംഖ്യ ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് പാകിസ്ഥാൻ പോയി അതുകൊണ്ടാണ് ഭയപ്പെടേണ്ട ഇസ്ലാമിക ഭീകരവാദത്തെയാണ് ഇസ്ലാം മതത്തെയാണ് ഇസ്ലാമിക പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തെയാണ് വേറൊന്നിനെയും നമ്മൾ ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യം അതുകൊണ്ടാണ് ഏത് രാജ്യം ഏത് മതരാജ്യം വന്നാലും നമുക്ക് ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യം ഇസ്ലാമിനെ ഭയപ്പെട്ടേ പറ്റൂ അതുകൊണ്ടാണ് എന്നെ പോലുള്ളവർ ഇസ്ലാമിനെ ഇത്ര അഗ്രസീവായിട്ട് വിമർശിക്കുന്നു ഇസ്ലാമിന് കപടതയില്ലാതെ കാപട്യമില്ലാതെ സത്യം മാത്രം കാണിച്ചുകൊണ്ട് തുറന്നു കാണിക്കും നിങ്ങളുടെ ഖുർആൻ ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഹദീസുകളിൽ ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ മുഹമ്മദിന്റെ ജീവിത ചരിത്ര ഇതായിരുന്നു മുഹമ്മിന്റെ മാതൃ ഇതായിരുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾ പച്ചയ്ക്ക് വിളിച്ചു പറയുന്നു ഈ ഒരു ഇസ്ലാം എന്ന് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഈ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന ഭീകരവാദത്തെ ഭയപ്പെടുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇസ്ലാം ഒരു ഭരണ വ്യവസ്ഥയായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ താലിബാനിൽ കണ്ടു സിറിയയിൽ കണ്ടു സൗദി അറേബ്യയിൽ കണ്ടു ഇതൊക്കെ ഇവിടെ ആവർത്തി ഇത് പാടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിക്കുന്നു ഇസ്ലാമിനെ തുറന്നു കാണിക്കുന്നു മറ്റു മതങ്ങളെ ഭയപ്പെടേണ്ട കാരണമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അവരെ അങ്ങനെ വിമർശിക്കാത്തത് ഓക്കെ താങ്ക്യൂ എനിക്ക് നോസറിനോട് ചോദിക്കാനുള്ളത് ക്രിസ്തു മതത്തിലെ ആചാരപ്രകാരമാണോ പിന്നെ ഫിലിപ്പീൻസിലെ വിവാഹ ജീവിതം ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞ പോലെയാണോ എങ്ങനെയാണോ വിവാഹം മോറേറ്റേസ് ഒന്ന് സമയം കൊടുത്തിട്ട് അറേഞ്ച് എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ സമയം തന്നായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് നാസർ ബ്രദർ സംസാരിച്ചത് ബൈബിൾ പറഞ്ഞ വിവാഹ ജീവിതം ഫിലിപ്പീൻസിൽ നടക്കുന്നത് പോലെയാണോ അതാണ് എന്റെ ചോദ്യം ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞ പോലത്തെ വിവാഹ ജീവിതമാണോ എന്ന് ചോദിക്കുക മനസ്സിലായില്ലേ ബൈബിളിൽ പറയുന്ന അവർ നോക്കുന്നില്ലെന്നേ അവരും കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് മാറുന്നു മൂസെ അവർ ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ യോജിക്കുന്നു മാനവികതയിൽ മൂസമൂട്ടി മൂസമൂട്ടി പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരാം അവർ മാനവികതയെ ആശ്ലേഷിച്ചു അവർ ബഹുസ്വരതയെ ആശ്ലേഷിച്ചു അവർ മനുഷ്യത്വത്തിലേക്ക് കടന്നു അവർ മനുഷ്യനെ മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങളെയും മുസ്ലിമീങ്ങളാണെങ്കിൽ ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പൊതിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ മതം 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 മൂന്ന് നേരോ മതം പൊടുങ്ങിത്തുന്ന മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് മതം അടിച്ചേൽപ്പിച്ചുകൂടെ മനുഷ്യനെ കൊല്ലാക്കൊല ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഭീഷണി എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ലാം ഭീഷണി എന്ന് പറയുന്നത് ക്രൈസ്തവത ഭീഷണിയില്ല ഹിന്ദുക്കൾ ഭീഷണിയില്ല ജൂതന്മാർ ലോകത്തിന് ഭീഷണിയില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഭീഷണിയാവുന്ന എന്താണ് നിങ്ങൾ ഈ ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നിന്ന് ഇപ്പോഴും പുറത്തു വന്നിട്ടില്ല ക്രിസ്ത്യാനികൾ പുറത്തു വന്നു ഹിന്ദുക്കൾ പുറത്തു വന്നു ജൂതന്മാർ പുറത്തു വന്നു നിങ്ങൾ പുറത്തു വന്നിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ഈ മതത്തിൽ ഈ മതം 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 ഇപ്പോഴും മുഹമ്മീന്റെ മരവും മൂത്രവും കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾ തിന്നും കാരണം എന്താ നിങ്ങൾക്ക് അത്ര ഇത് മതത്തിൽ നിങ്ങൾ മുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ് പക്ഷെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഹിന്ദുക്കളും ജൂതന്മാരും മുങ്ങിക്കിടക്കുന്നില്ല അവർ പുറത്തു വന്നു അവർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു അവർ കാലത്തിനനുസരിച്ച് മുന്നേറി നിങ്ങൾ മുന്നേറുന്നില്ല കാലത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും പെണ്ണുങ്ങളെ പർദ്ധക്കത്തിൽ കാർത്തകാക്കിനോലിൽ പൊതിയുന്നു ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ പള്ളി പോകാത്തവരോട് ബഹളം വയ്ക്കുന്നു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നു മുഹമ്മദിനെ കൊല്ലാനും തല്ലാനും വെട്ടാനും കുത്താനും നിങ്ങൾ നടക്കുന്നു ഇതാണ് നിങ്ങൾ മാറണോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണോ മാറേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ക്രിസ്ത്യ മതക്കാരെ പോലെ താൽക്കാലികമായ ഒരു പെണ്ണ് കെട്ടി കുട്ടി ഉണ്ടായി ഇട്ടേച്ച് പോകുന്നതാണോ ബൈബിളിൽ ക്രിസ്ത്യാനികളെയും ക്രിസ്ത്യ രാജ്യമായ ഫിലിപ്പീൻസ് നടക്കുന്ന പോലെയാണോ ഇപ്പൊ എല്ലാ സ്ഥലത്തും പരിഷ്കൃത നിയമങ്ങളുണ്ട് ഒരു സ്ത്രീനെ വിവാഹം ചെയ്ത് ഒരു സ്ത്രീനെ വിവാഹം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്ത്രീനോട് എന്തെങ്കിലും വിയോജിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ആ അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീക്ക് പുരുഷനോട് വിയോജി വിയോജിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ മാന്യമായി ഡൈവോഴ്സ് ചെയ്യാം ഡൈവോഴ്സ് ചെയ്ത് ഇന്നത്തെ പരിഷ്കൃത ലോകത്ത് മെയിൻറ്റനൻസ് കൊടുക്കണം അലിമണി കൊടുക്കണം അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആവാം നമ്മൾ അമേരിക്കയിൽ കണ്ടില്ലേ ബിൽ ഗേറ്റ്സ് ബിൽ ഗേറ്റ്സ് വിവാഹമോചനം ചെയ്ത ഇപ്പൊ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ബില്യൺ ഡോളറാണ് ആ സ്ത്രീക്ക് അയാളുടെ ഭാര്യയ്ക്ക് മെലിന്തയ്ക്ക് കൊടുത്തത് പക്ഷെ 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 ഇസ്ലാമില് എന്തായി ഈ നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമില് ഒരു സ്ത്രീ ഒരു കുടുംബം എന്താണ് നിങ്ങൾ മ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ മ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ പ്ലീസ് നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിൽ എന്താണ് സ്ത്രീ ഒരു കുടുംബം പറയൂ അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇസ്ലാമില് ഒരു കുടുംബം എ
പിന്നെ പിന്നെ എണ്ണ മറ്റാത്ത അടിമ പെണ്ണുങ്ങൾ ഇതൊക്കെ കൊണ്ടിങ്ങനെ നടക്കുക എത്രയോ പിള്ളേർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് നാലും പതിനാറ് പതിനാറ് പിള്ളേരും പിന്നെ ഈ ഈ അടിമ പെണ്ണുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം ഒരു അധികാരവും ഇല്ല ഏതെങ്കിലും തൊഴുത്തിലുള്ള പശുവിന്റെ മാതിരി മാതിരിയാണ് പിന്നെ പിന്നെ ഈ നാല് ഭാര്യമാരെ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പ വേണമെങ്കിലും തലാക്ക് ചൊല്ലാം ഒരു നിമിഷം മതി മൂ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം തലാക്ക് തലാക്ക് ചൊച്ചു ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നാല് ഭാര്യമാരെ എപ്പ വേണമെങ്കിലും മാറ്റാം നെക്സ്റ്റ് ആൾക്കാരെ എടുക്കാം യാതൊരു മെ മെയിൻറ്റനൻസ് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു യാതൊരു ആവശ്യമില്ല മെയിൻറ്റനൻസ് ഒരു എലിമണി കൊടുക്കാണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു 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 സൂറത്തുള്ളിൽ നിങ്ങൾ ഒരു സൂര്യ അല്ലെങ്കിൽ ആയത്തോ ഒരു ഒരു ഹദീസ് കാണിച്ചു തരൂ സ്ത്രീകൾക്ക് ഡൈവോഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്നത് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് തരൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു കുടുംബ ജീവിതം എന്ത് മാതൃകയാണ് ലോകത്ത് അത് നാല് ഭാര്യ എണ്ണമറ്റാത്ത അടിമ പെണ്ണുകൾ ഈ സ്ത്രീകളെ എപ്പ വേണമെങ്കിലും ഡൈവോഴ്സ് ചെയ്യാം മാറ്റാം പുതിയതെടുക്കാം ഈ പിന്നെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഈ സ്ത്രീകൾക്ക് വല്ല ഡൈവോഴ്സ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരിക്കലും പറ്റൂല അതിന് പരി പരി പരിമിതമായിട്ടുള്ള കാരണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്താ പറയുക ലൈംഗിക ശേഷി ഒരു ഇല്ലായ്മ അല്ലെങ്കിൽ മതം മാറുക അത് അത് മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ ഇതല്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താണ് ഈ ലോകത്തിനുള്ള മാതൃക കാണുന്നത് നിങ്ങളുടെ കുടുംബ ജീവിതം ഈ ലോകത്തിന് മാതൃക ആണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടോ അതാണ് നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തരൂ ഇതെങ്ങനെയാണ് മാതൃക ഓക്കെ താങ്ക് യു അപ്പൊ നാസർ പറഞ്ഞ പോലെ ക്രിസ്തു മതത്തിൽ മൃഗീയമായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് വിവാഹം എന്നാണ് പറഞ്ഞു വെച്ചത് ഇഷ്ടം പോലെ കല്യാണം കഴിക്കുക കൂടുക ഒറ്റയായിട്ട് വിരിഞ്ഞു പോവുകയെ അടുത്ത് കെട്ടുക ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന മൃഗീയതയാ അതൊരു വിധ ഇതും ഇല്ലാതെ ചെയ്യുന്ന മൃഗങ്ങളാണ് അതേപോലെ അതാണല്ലോ പറഞ്ഞത് നാസർ നാസർ പറഞ്ഞതിന് മറുപടി പറഞ്ഞത് നാസർ പറഞ്ഞതിനാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് നാസർ പറഞ്ഞതിനാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് നാസർ ഉദാഹരണമായി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച ഫിലിപ്പ്യൻസ് എന്ന ക്രിസ്തു മതരാജ് എന്നാ പറഞ്ഞത് അവിടെയുള്ള വിവാഹ കമ്പോള വിധിയാണ് നാസർ പറഞ്ഞത് അതിനാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് അതിന് മറുപടി ഉണ്ട് ആലങ്കാടം പറയും അതിന് മറുപടി ഞാൻ പറയാം ഞാൻ പറയാം അതിന് മറുപടി ഞാൻ പറയാം മറുപടി പിന്നെ വല്ലതും മനസ്സിലായായിരുന്നു അതോ ഇപ്പോൾ ഈ മദ്രസാ മണ്ടത്തരമാണോ തലയിൽ ഇരിക്കുന്നത് മദ്രസാ മണ്ടത്തരം കളയുക തലേന്ന് എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതിന് ആലങ്ങാട് സാറിനെ ഒക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് എന്നൊന്ന് വിവേചിക്കുക ചിന്തിക്കുക ഞങ്ങൾ എന്താ പറഞ്ഞതെന്നറിയോ മത നിയമങ്ങളിൽ നിന്നും അവർ പുറത്തു വന്നു അവർ മത നിയമങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നു നിങ്ങൾ പുറത്തു വന്നോ നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും അടിമസ്ത്രീകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു മൂസേ പറഞ്ഞ ശേഷം മൂസിന് രണ്ട് മിനിറ്റ് തരും പറഞ്ഞോളൂ നാസർ ഭായി പറഞ്ഞു അതായത് പറഞ്ഞൊക്കെ പുള്ളിക്ക് മനസ്സിലായി പുള്ളി വീണ്ടും ഇവിടെ കിടന്ന് ഉരുണ്ട് കളിക്കുകയാണ് കാരണം പുള്ളിക്ക് മറ്റു മതങ്ങളെ എല്ലാം താഴ്ത്തി കെട്ടിച്ച് ഇസ്ലാമിനെ പൊക്കി പിടിക്കണം ഇസ്ലാമിന്റെ അവസ്ഥ നമ്മൾ ഇവിടെ എല്ലാം കണ്ടു താലിബാനിൽ കണ്ടു ഐസിസിൽ കണ്ടു ഇസ്ലാം എവിടെയൊക്കെ ചെന്ന് കയറുന്നോ അവിടെയൊക്കെ തകർന്ന് തരിപ്പണമാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുക രാജ്യം തന്നെ നശിപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കുക ഇസ്ലാം ചെന്ന് കയറുന്നോടം അന്നിട്ടാണ് പുള്ളി ഇവിടെ കിടന്ന് ഇവിടെ കിടന്ന് കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുക ഞാൻ എന്താണ് പറയുന്നത് ഫിലിപ്പീൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പേരിൽ ഒരു ക്രിസ്തീയ രാജ്യം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഏഷ്യയിലെ ഏക ക്രിസ്തീയ രാജ്യം എന്ന് പറയാം പക്ഷെ അവിടെയുള്ളവർ ആ മതത്തിൽ ചുറ്റിപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നില്ല അവരുടെ മതം പറയുന്ന വെച്ച് ചുറ്റിപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നില്ല അവരുടെ മതം ഒരു അധാർമികതയും പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല ഒരു അധാർമികതയും അവരുടെ മതം പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നിട്ടും ഒരു കാലത്തിനൊത്ത് പുരോഗമിക്കുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവിടെ മതത്തിൽ ഏക ഭാര്യാവ്രതമാണ് ഈ പേശു കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ഒറ്റ ഭാര്യ യേശു പറഞ്ഞ എന്താണ് പിന്നെ ദൈവം യോജിപ്പിച്ചതിനെ മനുഷ്യൻ വേർപ്പെടുത്താതിരിക്കട്ടെ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് വിവാഹമോചനത്തെ പറ്റി ചോദിച്ചപ്പോൾ ദൈവം യോജിപ്പിച്ചതിനെ മനുഷ്യൻ വേർപ്പെടുത്താതിരിക്കട്ടെ ക്രിസ്തീയ നിയമം അനുസരിച്ച് വിവാഹം വിവാഹ മോചനം പാടില്ല പക്ഷെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നടക്കുമോ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു മോശമായ ഒരു സ്ത്രീ ഒരു ഭർത്താവിന് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ മോശപ്പെട്ട സ്വഭാവത്തിനുടമയായ ഒരു ഭർത്താവിനെ ഒരു ഭാര്യക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുമോ പാടില്ല പറ്റുകയല്ല അപ്പൊ യേശു കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അതിന് വിലയില്ല അപ്പൊ അവര് കാലത്തിനൊത്ത് മുന്നേറി അവർ സർവതന്ത്ര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനെതിരെ ഈ
മുസ്ലിം പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ ഭാര്യമാർക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നാല് എന്ന അംഗസംഖ്യ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ വെപ്പാട്ടികളെ എത്ര വേണം ഉപയോഗിക്കാം ആയിരക്കണക്കിന് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെ ഇങ്ങേടുമുകളെ വെപ്പാട്ടികൾ ഒരു വിഷയവും ഇല്ല അത് ആരും ചോദ്യം ചെയ്യല ഇങ്ങേടുമുകൾക്ക് ഒരു കൈയും കണക്കും ഇല്ല എത്ര വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെ ഇങ്ങേടുമുകൾക്ക് എന്നിട്ട് ആ മതത്തെയാണ് അല്ല നാസർ ഭൈ ഈ ഈ അതായത് ഫാത്തിമയുടെ മക്കളുണ്ടല്ലോ ഹസ്സനും ഹുസൈനും ഈ ഹസ്സൻ ഒരു ഇരുന്നൂറ് വിവാഹം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഹസ്സൻ അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അയാൾക്ക് അവൾക്ക് കഷ്ടകാലത്ത് അയാൾക്ക് നാല് ഭാര്യയുടെ നിയമം അയാളുടെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ കൊണ്ടുവന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ഹസ്സന എന്താ ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ നാല് വിവാഹം ചെയ്യും ഒരു ഒരു നിശ്ചിത കാലാവധി രണ്ട് രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവരെ ബോഗിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തലാക്ക് ചൊല്ലും പിന്നെ അടുത്ത നാല് പിന്നെ അടുത്ത നാല് അടുത്ത നാല് അങ്ങനെ അമ്പത് പ്രാവശ്യം അമ്പത് ഇൻറ്റു നാല് ഈ ഇരുന്നൂറ് സ്ത്രീ ഇരുന്നൂറ് സ്ത്രീകളെയാണ് ഈ ഹസ്സനോ ഹുസ്സൈനോ അയക്ക് ആരാന്ന ഓർമ്മയില്ല ഏതോ ഒരു പേരക്കുട്ടി ഈ ഫാത്തിമയുടെ മകൻ ഇരുന്നൂറ് വിവാഹം ചെയ്തു എങ്ങനെ അറിയോ നാല് വിവാഹം ഡൈവോഴ്സ് പിന്നെ നാല് വിവാഹം ഡൈവോഴ്സ് അങ്ങനെ 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 അമ്പത് പ്രാവശ്യം ചെയ്തു ഈ ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരാണ് ഈ മാതൃകയുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഈ ഈ ഈ ലോകത്തിന് ഇസ്ലാമിൽ മാതൃക ഉണ്ട് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അത് കൂടാണ്ട് വിവാഹത്തിന് വല്ല പ്രായം ഉണ്ടോ ബാലികമാരെ ബാലികമാരെ എന്താണ് വിവാഹം ചെയ്യാം സൂറ അറുപത്തഞ്ചിൽ നാലിൽ പ്രത്യേകം പറ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്ത്രീകൾക്ക് മെൻസസ് ഇല്ലാത്ത സ്ത്രീ സ്ത്രീകളെ വിവാഹം ചെയ്യാം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ചെറുപ്പം കാരണം മെൻസസ് ആവാത്ത സ്ത്രീകളെ വിവാഹം ചെയ്യാം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് എന്ത് നമ്മളിപ്പോ ക്രൈസ്തവ മാതൃകയോ ഹിന്ദു മാതൃകയോ ഒക്കെ മാറി നിൽക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിന്റെ വക്താവാണ് നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിന്റെ വക്താവാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിന് ഈ പരിഷ്കര സമൂഹത്തിന് ഈ ട്വന്റി ഫസ്റ്റ് സെഞ്ചുറിക്ക് എന്ത് മാതൃകയാണ് നിങ്ങളുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ തരുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ബോധ്യപ്പെടുത്തണം ഹലോ ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ നാസർ ഭൈ ഹലോ ആ ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴായിരുന്നു മറ്റേ ഒരു മറുപടി പറയാനായിട്ട് ബായന് മറുപടി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ആലങ്കാട് ഭായി നാസർ ഭായി വന്നത് ഇപ്പൊ ഈ മതചരിത്രം പറയുന്ന പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മതം എനിക്ക് എന്റെ മതം എന്ന് പറയുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ മതം മുഴുവൻ അള്ളാഹുവിനുവേണ്ടി ആകുകയും വേണം എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഒരു വൈരുദ്ധ്യമാണ് സാധാരണ ഒരു സാമാന്യ ബുദ്ധിയുള്ള ഒരാൾക്ക് മനസ്സിലാവുക അതേസമയം മതം മുഴുവൻ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ആയ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ പറയാതെ തന്നെ അറിയാം ഇതിപ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ആവർത്തിച്ച് കഴിഞ്ഞ കാര്യമാണ് അവർ തമ്മിൽ തമ്മിൽ ആഭ്യന്തര കലഹമാണ് വർഗ്ഗങ്ങളും ഗോത്രങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ആഭ്യന്തര കലഹമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ മതേതരം ആയാലും മതം മുഴുവൻ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ആയാലും അവിടെ പ്രശ്നം തന്നെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് പിന്നെ ക്രിസ്ത്യൻ രീതിയിലാണ് ആരോ മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നും മ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ എക്കോ അടിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു രാജ്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രിസ്ത്യൻ ഫിലിപ്പീൻസിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ നാഥർഭായി പറഞ്ഞു അത് മുസ്ലിം രാജ്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യൻ രാജ്യം എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല ക്രിസ്ത്യൻസ് ആണ് അവിടെ ഉള്ളത് എന്ന് പറയാം ക്രിസ്ത്യൻ രാജ്യം എന്ന് പറയാൻ കഴിയുമോ എനിക്ക് തോന്നില്ല കാരണം അവിടെ എനിക്കും അറിയുന്നതാണ് ഗൾഫിലുള്ള സമയത്ത് മുസ്ലിങ്ങളുണ്ട് അവിടെ ക്രിസ്ത്യൻസ് ഉണ്ട് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല ഒരു മിനിറ്റ് ഡോക്ടർ വിജയ് ഒരു മിനിറ്റ് ഡോക്ടർ വിജയ് ഞാൻ ഒന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം വരുമ്പോൾ പറയാം ഓക്കെ താങ്ക് യു ഒരു മിനിറ്റ് ഒറ്റ മിനിറ്റ് ഞാൻ തീർക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യം പറയേണ്ട ആവശ്യം കാരണം അതൊരു ക്രിസ്ത്യൻ രാജ്യമാണ് ക്രിസ്ത്യൻ നിയമമോ അനുസരിച്ചാണോ ഫിലിപ്പീൻസിൽ ജീവിക്കുന്ന ചോദിക്കുന്ന ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമില്ല എന്തായാലും ഏത് നിയമമായാലും സാമാന്യ മനസാക്ഷിക്കും മറ്റുള്ളവർക്ക് ശത്രുതയില്ല ശല്യ ശല്യമില്ലാതെയും ആർക്കും ആർക്കും പ്രശ്നമില്ലാതെയും ഒരു ജനത അവിടെ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് അത് മാത്രം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി എന്നാൽ മറ്റുള്ള ഈ പറയുന്ന വിഭാഗമുള്ള സ്ഥലത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ആരും പറയാതെ തന്നെ അറിയാൻ കഴിയുന്നതാണ് അത്രേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് പറയാം താങ്ക് യു ഈ ഈ ഈ ക്രൈ ഞാൻ ഈ ഫിലിപ്പൈൻസിൽ രണ്ടാഴ്ച താമസിച്ച പണ്ട് ഒരു കുറച്ച് കുറച്ച് കൊല്ലം മണിയിലെ അപ്പൊ
എന്താണ് മതത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്ന ഒരു ഒരു ചിട്ടയാണ് അത് അവർക്ക് അപ്പൊ അങ്ങനെ മുന്നൂറ് കൊല്ലം ഫിലിപ്പൈൻസ് സ്പെയിനിന്റെ കീഴിൽ ഭരിച്ച് ഇപ്പൊ ഓൾമോസ്റ്റ് എൻറ്റയർ എല്ലാവരും മതം മതം മാറ്റി അത് ഇന്നത്തെ കണക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് പേരോ തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് ശതമാനം തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് ശതമാനം ക്രൈസ്തവരാണ് പക്ഷെ പക്ഷെ ക്രിസ്ത്യാനികളിൽ ബൈ ബൈബിളില് ജനാധിപത്യമുണ്ട് മതേതരത്വം ഉള്ളത് കൊണ്ട് അത് അവിടെ സാധാരണ ആൾക്കാർക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല ഏത് മതസ്ഥർക്കും ജീവിക്കാം അത് അതേമാതിരി ക്രൈസ്തവർക്ക് ഈ ദിമ്മി ദിമ്മി ആക്കണതോ അല്ലെങ്കിൽ ജിജ്ജ കൊടുക്കണോ അങ്ങനത്തെ ഒരു സമ്പ്രദായവും ഇല്ലാത്തോണ്ട് വളരെ നോർമലായിട്ട് അവിടെ അവിടെ ആൾക്കാർക്ക് ജീവിക്കാം പിന്നെ അവിടുത്തെ നിയമങ്ങളൊക്കെ സെക്യുലർ ആണ് വിവാഹം വിവാഹം വിവാഹ മോചനമൊക്കെ വളരെ സെക്യുലർ ആണ് അപ്പൊ അത് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അതൊരു ക്രൈസ്തവ ഭൂരിപക്ഷം വന്ന് വന്നുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ നേരെ വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഫിലിപ്പൈൻസിൽ ഇസ്ലാമിക ഭൂരിപക്ഷം ആയിരുന്നെങ്കിൽ അതിപ്പോ സൗദി അറേബ്യ സൗദി അറേബ്യ അല്ലെങ്കിൽ കുവൈറ്റ് ഒക്കെ ആയി മാറിയത് എപ്പോഴും ഫിലിപ്പീൻസിനെ കുറിച്ച് പറയൂ പറയൂ ഇപ്പൊ ഫിലിപ്പീൻസ് ഞാൻ ഫിലിപ്പീൻസിൽ പലവട്ടം പോയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഓഫീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ ഇപ്പം ഫിലിപ്പീൻസ് നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ രണ്ട് കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഈ മുസ്ലിം തീവ്രവാദവും രണ്ട് അവിടുത്തെ ഡ്രഗ് അബ്യൂസിങ്ങും ആണ് സോ ഫിലിപ്പീൻസ് ഇപ്പോൾ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ രണ്ട് ക്രൈസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് മുസ്ലിം വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന മുസ്ലിം തീവ്രവാദവും രണ്ടാമത്തെ ഡ്രഗ് അബ്യൂസും ആണ് താങ്ക് യു ആലങ്കാടുമായി ഞാനൊരു കാര്യം പറയാൻ മതി ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഇൻട്രപ്ഷൻ വന്നുകൊണ്ട് മിസ് ആയതാണ് ഞാൻ അതോട് ചേർത്തോട്ടെ ഒരു മിനിറ്റില് പറയൂ 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 അതായത് മുമ്പേ ബയൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇന്ത്യ ഹിന്ദു രാജ്യമായി മാറുമെന്ന് എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ അഞ്ചു വർഷം മോഡി ഭരിച്ചു വീണ്ടും അടുത്ത ഭരണം കണ്ടിന്യൂഷൻ കിട്ടിയിരിക്കുക നമുക്ക് പത്ത് വർഷം പ്രതീക്ഷിക്കാം അതിനു മുമ്പ് വാജ്പേയി ഇവിടെ ഭരിച്ചു എത്ര വർഷം കൃത്യം എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇത്രയും വർഷമായിട്ടും ഒരു ഹിന്ദു രാജ്യമാക്കാത്ത ഒരു ഇന്ത്യ ഒരിക്കലും ഇനി ഹിന്ദു രാജാവുന്ന ഒരുള്ള പ്രതീക്ഷയൊന്നും ആർക്കും വേണ്ട അതുപോലെ തന്നെ ക്രിസ്ത്യ രാജ്യമാകുമെന്ന് പേടിക്കേണ്ട അതിനാധാരമായി പറഞ്ഞു ക്രിസ്ത്യ രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് പറയുന്നത് ക്രിസ്ത്യൻ രാജ്യം ഈ ഹിന്ദു രാജ്യം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ രാജ്യമല്ല ക്രിസ്തു രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഐഹികമല്ല അതാണ് പ്രധാനമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതൊരു രാജ്യമോ ഒരു ഭൂമിയോ ഒരു ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയ കൈവശം വെച്ച് ഭരിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമല്ല ക്രിസ്ത്യ രാജ്യം എന്ന് കൂടി ഓർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ താങ്ക് യു ഫിലിപ്പൈൻസില് കുത്തിത്തിരിപ്പുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് അലങ്കാട് സാറിന് അറിയാവുന്ന അറിയത്തില്ല ഞാനും ദവാവ് സെബു മനിലൊക്കെ പോയിട്ടുള്ള ആളാണ് മെക്കാവോ അല്ല അവിടെ ഈ മിൻഡനാവോ ഐലൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഏകദേശം ഏഴായിരം ഐലൻഡ് ഉള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് ഫിലിപ്പൈൻസ് അവിടെ എല്ലാരും പോ പക്ഷെ മിൻഡനാവ് ഐലൻഡിൽ പോകാൻ പറ്റത്തില്ല അതെ 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 അവര് സെപ്പറേറ്റ് രാജ്യം വേണം അവർക്ക് ഈസ്റ്റ് ടൈമൂർ ഈസ്റ്റ് ടൈമൂർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുറച്ച് മുസ്ലിങ്ങള് കൂടുതലുള്ള അവർക്കൊപ്പം പോണമെന്ന് പറഞ്ഞ് കുത്തിത്തിരിപ്പ് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവരവിടെ അത് എത്ര പേർക്ക് അറിയാവുന്ന അറിയത്തില്ല ആ പറഞ്ഞു തുടർന്നുള്ളൂ സോനു ആകെ മുസ്ലിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ഏറിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മിൻഡനാവാണ് അവിടെ ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും കാരണം അങ്ങനെ ആണല്ലോ സോനു പറഞ്ഞോളൂ സോനു പറഞ്ഞോളൂ അല്ല ഇവിടെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ക്രിസ്തു രാജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു ക്രിസ്തു രാജ്യം എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഇല്ല ഏഹ് ക്രിസ്ത്യൻസ് ഇനി തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം അല്ല നൂറ് ശതമാനമുള്ള സ്ഥലത്ത് പോലും അവർ അവരുടെ മതത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾ ആ രാജ്യത്തിന്റെ നിയമത്തിലേക്ക് കൂട്ടിക്കളത്താൻ ശ്രമിക്കാറില്ല മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് മതത്തിൽ വിശ്വസിച്ച് ജീവിക്കാം അത്രേ ഉള്ളൂ രാജ്യത്തിന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ ഒരു ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥ ജനാധിപത്യം ഉള്ളിടത്തും ഇല്ലാത്തത് പക്ഷെ മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങൾ മെജോറിറ്റി നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ മിക്കവാറും മുസ്ലിംസ് ആണ് കൂടുതൽ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ രാജ്യത്തിന്റെ നിയമം ആ മതത്തിന്റെ നിയമത്തിനനുസരിച്ചാണ് പോകുന്നത് അതൊരു കാര്യം പിന്നെ ഫിലിപ്പീൻസ് അവിടെ ക്രിസ്ത്യൻ ക്രിസ്ത്യൻസ് ആണ് കൂടുതലാകൊണ്ട് അവിടെ സമാധാനം അത് ക്രിസ്ത്യൻസ് ആയതുകൊണ്ടല്ല ആണെന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ടും പറയാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ പിന്നെ കേരളത്തിലുള്ള ക്രിസ്ത്യൻസ് ഒക്കെ അത് കൂട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതല്ല പിന്നെ ഇതിനിടയിൽ ഒരു ആൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇന്ത്യ ഒരു എന്താ പറയാ ഹിന്ദു രാഷ്ട്രമാക്കി മാറ്റും
ആയി കഴിഞ്ഞ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം നേരിടുന്ന മുസ്ലിങ്ങളാണെന്ന് ചില ആൾക്കാർക്ക് ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ട് മുസ്ലിംസ് അല്ല ഇന്ത്യയിലെ ദളിതരാണ് ഹിന്ദു രാഷ്ട്രമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം നേരിടാൻ പോകുന്നു ഇവിടെ പല ചർച്ചകളിലും എല്ലാവരും ഉയർത്തിക്കൊണ്ടു വരുന്ന സാധനമാണ് ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന കലാപങ്ങളിലും പ്രശ്നങ്ങളിലും മരണപ്പെട്ട ഹിന്ദുവിൻ്റെ മുസ്ലിമിൻ്റെ എണ്ണം എടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഒരു മെജോറിറ്റി ഹിന്ദുക്കളാണെന്നുള്ളത് പക്ഷെ അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു വിഭാഗം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദളിതരാണ് കൊല്ലപ്പെടാറ് ആ ദളിതരൊന്നും പോകുന്ന അങ്ങനെ ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിംസ് അല്ല ഹിന്ദുക്കൾ തന്നെ ഹിന്ദുക്കൾ തന്നെയാണ് ഒന്നുന്നത് എന്താണ് ഞങ്ങളെല്ലാം കൊല്ലുവെന്നാണോ സോന് പറയുന്നത് ആരാ മനസ്സിലായില്ല ഞാനൊരു ദളിതനാണ് ഞാനൊരു ദളിതനാണ് എന്നെ ആർസുകാർ കൊല്ലുവെന്നാണോ പറയുന്നത് പിന്നെ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന ദളിതരെയൊക്കെ കൊല്ലുന്ന മുസ്ലിംസ് ആണോ ഏ സംഘപരിവാർ സംഘടനകളാണ് കൊല്ലുന്നത് ഇവിടെയാണ് കേരളത്തില് ഇറക്കാൻ ഇറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തല്ലുകളൊന്നും പേടിയുള്ളതാണ് കേരളത്തിൽ ആർ സി സി നമ്പർ അവർ അല്ല ഇവിടെ എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനമുള്ള ദളിതര മൂന്ന് ശതമാനമുള്ള സവർണം കൊല്ലുമെന്നാണ് സോര് പറയുന്നത് എന്റെ പൊന്നേട്ട ഈ ചെറിയ ശതമാനമുള്ള സവർണനാണ് നൂറ്റാണ്ടുകളോളം ദളിതര അടിമയാക്കി വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അറിയാമോ ഏട്ടന് പുതിയ തക്കയായിട്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനമുള്ള ആൾക്കാരെ മൂന്ന് ശതമാനം പോലും ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ കൊല്ലുമെന്നാണ് ഇവിടെയുള്ള സുഡാക്കുകൾ പിന്നെ ഈ എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തിന് എങ്ങനെ അടിമയാക്കി വെച്ചു അത് ഏട്ടൻ പറയൂ ആരെ അടിമയാക്കി വെച്ചെന്നാണ് നീ പറയുന്നത് ഞാൻ ആരുടെ അടിമയല്ല ആരെ അടിമയാക്കി വെച്ചു പറയുന്നത് ഈ നവോത്ഥാനൊക്കെ നടക്കുന്നത് വരെ ദളിതരുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരുന്നു ഇവിടെ എന്ത് നവോത്ഥാനം ഇവിടെ നടന്നത് ആരാ നവോത്ഥാനം നടത്തിയത് ഇവിടെ ഞാൻ കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ശ്രീനാരായണഗുരുവിന്റെ സി പി എം ഒന്നും അല്ല സി പി എം ഒന്നും ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ഇപ്പൊ അല്ല ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഏത് മതത്തിൽ പെട്ടാന്ന് പറഞ്ഞു സോനു ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ സുഹൃത്തെ ഈ പറഞ്ഞ അയ്യങ്കാളുടെ ഒക്കെ കാലഘട്ടം വന്ന് അവർ തിരിച്ചടിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പൊ മാത്രമാണ് അവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയത് ഹിന്ദു എന്റെ പൊന്നു ചേട്ടാ ഒരാളെ നിങ്ങൾ പ്രധാനമന്ത്രി ആക്കി സമ്മതിച്ചു അത് ശരിയാണ് ഈ പ്രധാനമന്ത്രി ആ പ്രധാനമന്ത്രി ഇരിക്കുമ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടുകാരെ എല്ലാം കൊല്ലുമെന്നാണ് പറയുന്നത് സവർണര് ഈ പ്രധാനമന്ത്രി ആ പ്രധാനമന്ത്രി ഇരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ വീട്ടിലെ ആൾക്കാരെ ആ ഓക്കെ സോനു ഇവിടെ ദളിതരുടെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ കുറച്ചു മുമ്പ് ചോദിച്ചു ദളിതരല്ല എല്ലാ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഇവിടെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത് വരെ അതായത് ഏകദേശം നൂറ്റമ്പത് കൊല്ലം മുമ്പ് വരെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസവും അതായത് അറുപത്തിനാല് സമ്പ്രദായത്തിലുള്ള ശാസ്ത്ര രീതികൾ ശാസ്ത്രമല്ല അറുപത്തിനാല് തരത്തിലുള്ള പഠന രീതികൾ പലതും ഇവിടെ പഠിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നത് നിങ്ങക്ക് നിങ്ങക്ക് അതിന് തെളിവ് വേണമെങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ നടത്തിയ സർവേയിൽ അവര് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ സർവേ പൂർത്തീകരിച്ച് ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്റിൽ ഇത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത പഠനങ്ങൾ അത് നോക്കിയാൽ മതി അവരുടെ സർവേ റിസൾട്ട് നോക്കിയാൽ മതി അതിനകത്ത് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാ വിഭാഗത്തിലുള്ളവരും ഇവിടെ പഠിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നത് എന്നുള്ളത് അതായത് ഈ ആ സമയത്ത് ഇന്ത്യയിൽ മൊത്തമായിട്ട് ഏഴ് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി നാലായിരം ഗുരുകുലങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഗുരുകുലങ്ങളിൽ എല്ലാമായിട്ട് അതായത് ഇന്ത്യയിലെ ഇന്ത്യയിലെ ഏകദേശം ഏഴ് ഏഴ് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം ഗ്രാമങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഏഴ് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി നാലായിരം ഗുരുകുലങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ആൽമോസ്റ്റ് എല്ലാ ഗ്രാമങ്ങളിലും ഓരോ ഗ്രാമത്തിലും ഒരു ഗുരുകുലം വെച്ച് ആൽമോസ്റ്റ് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു ആ അവിടങ്ങളിൽ എല്ലാ വിഭാഗത്തിലുള്ളവരും പഠിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നത് ഇതിന്റെ സർവേ റിസൾട്ട് ഒക്കെ അവിടെ ഉണ്ട് പിന്നെ എന്ത് കണ്ടിട്ടാണ് നിങ്ങൾ പറയണത് ഇവിടെ ദളിതരുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരുന്നെന്ന് കാരണം ഇവിടെ അറുപത് വർഷം ഇപ്പൊ എഴുപത് വർഷം ഭരിച്ച ഇവിടുത്തെ ഭരണകൂടത്തിന് അവരുടെ കയ്യിലെ കുഴപ്പം കൊണ്ടാണ് ദളിതർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായത് അത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക 
ഇത്രയും കാലം ഇന്ത്യ ഭരിച്ചിരുന്നത് ബ്രാഹ്മണരൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇപ്പോഴാണ് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ദൈവം എന്താ പറയാ ഈ അവർണ ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യന്റെ പ്രസിഡന്റ് പ്രധാനമന്ത്രി ഒക്കെ അവർണരാണ് ഇത്രയും കാലം ബ്രാഹ്മണരായിരുന്നു കോൺഗ്രസ് ഭരിക്കുന്ന സാധന കാലത്തൊക്കെ ബ്രാഹ്മണരായിരുന്നു ഇന്ത്യ ഭരിച്ചിരുന്നു ഇനി നിർത്തിക്കളം ഞങ്ങളാ ഞാൻ അവർണനാണ് അതുകൊണ്ട് നീ നിർത്തിക്കളം ഞങ്ങളെ കൊല്ലുന്നു അല്ലോ ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയട്ടെ എന്റെ ഡി പി എന്റെ ഡി പി എന്റെ ഡി പി ഒന്ന് റെഫ്രഷ് ചെയ്ത് നോക്കൂ അതിനകത്ത് സർവേ റിസൾട്ട് കൊടുത്തേക്കണോ എന്ന് നോക്കൂ അത് കണ്ടിട്ട് ബാക്കി വർത്താനം സോണി എന്ന് പറയാം എന്റെ പൊന്നിയേട്ട നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു വരുന്ന ഇവിടെ ദളിതൊരു കാലങ്ങളായിട്ട് സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു യാതൊരു പ്രശ്നമില്ല ദളിതരെ പീഡിപ്പിച്ചത് ഇവിടെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റും കോൺഗ്രസും മാറി മാറി ഭരിച്ച കേസാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വരുന്നതിന് മുമ്പുള്ള കേസാണ് ഈ പറയുന്നത് അത് മുമ്പുള്ള കേസ് ലോകം മൊത്തം ഇങ്ങനെയൊക്കെ പീഡനം എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു സൗദി അറേബ്യയിലൊക്കെ മനുഷ്യരെ കൊണ്ട് തട്ടിമൽ കയറ്റി നിർത്തി മൊലയുടെ മറ്റേ സാമാനത്തിന്റെ അളവെടുത്ത് വില വെച്ച് വിൽക്കുന്ന കാലമായിരുന്നു കേൾക്കുന്നുണ്ടോ മിസ്റ്റർ മിസ്റ്റർ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ മിസ്റ്റർ ഈ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങള് ഈ നിങ്ങളുടെ വിഡ്ഢിത്തരം കേൾക്കാനല്ലേ ഇവിടെ എല്ലാരും ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങള് പറയുന്ന മുഴുവൻ വിഡ്ഢിത്തരമാണ് ഇവിടെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഭരിച്ചിരുന്ന അവരുടെ എൺപത് ശതമാനം മുഖ്യമന്ത്രിമാരും മന്ത്രിമാരും എല്ലാം ഈ മേലത്തട്ടിലുള്ളവരായിരുന്നു ചുമ്മാ ആദ്യം പഠിച്ചിട്ടോ മ്യൂട്ടി 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 ഞാൻ അതാ പറഞ്ഞു മ്യൂട്ടി ചുമ്മാ വിഡ്ഢിത്തരം കേൾക്കാനല്ല മിസ്റ്റർ പറയാനുണ്ടോ ഇനി എന്തെങ്കിലും അഫ്കോഴ്സ് മറ്റ് ലോകത്തിലെ ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളില് ഈ കർത്തവർഗക്കാരോ മറ്റുള്ളവരോ ജീവിച്ച ജീവിത രീതി വെച്ച് നോക്കിയാൽ ഇന്ത്യയിൽ ദളിത്തരെന്ന് പറയാൻ പാടില്ല അതാദ്യം പഠിച്ച് പഠിച്ചിട്ട് വാ ദളിത്തരെന്നല്ല ഉണ്ടല്ലോ ഷെഡ്യൂൾ കാസ്റ്റ് ഷെഡ്യൂൾ ട്രൈബ്സ് എന്നാണ് ദളിതരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒഫൻസ് ആണ് ആദ്യം അത് പഠിച്ചിട്ട് വാ മിസ്റ്ററിന്റെ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞോ പറഞ്ഞോട്ടെ ഹലോ ആ പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളൂ ഹരിജനങ്ങൾ എന്നാണ് വിളിക്കേണ്ടത് കേട്ടോ ദളിതരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കുറ്റകരമാണ് അത് ആദ്യം പഠിക്കൂ ആ മിസ്റ്റർ പറഞ്ഞോളൂ ആ അതെ ഓക്കെ ഇപ്പോ ഞാൻ ഇപ്പൊ കുറച്ചു മുന്നേ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ കയറിയിട്ട് ഇത് കേട്ടോണ്ടിരിക്കായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ ടോപ്പിക്കിനോട് അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ട് കാര്യം പറയാം ഇപ്പോ നിങ്ങളിപ്പോ ഒരു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഒരു മതത്തിന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇതില് ഇപ്പോ ക്രിസ്തു വിശ്വാസികളാണ് കൂടുതൽ ഇപ്പൊ ഇതിൽ കൂടുതലുള്ളൂ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കണ്ടിട്ട് അപ്പൊ നിങ്ങ ഓരോ മതത്തിനും അവരുടെ മൂല്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോ വേറൊരു മതത്തിന് ഇങ്ങനെ ഒരു മോശമായിട്ട് ചിത്രീകരിക്കാനാണോ ഒരു മതത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചത് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും നേട്ടം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും അല്ല ഞാൻ ഇത് മാത്രമല്ല ഒരുപാട് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഞാൻ അങ്ങനെ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ക്ലബ് ഹൗസിൽ അപ്പോ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള ചോദ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മതം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് വേറൊരു മതത്തിന് കുറ്റം പറയാനാണോ അതുകൊണ്ടുള്ള കേക്കോ ഞാൻ തിരുത്തുന്ന വെച്ചാൽ ഒരു മതത്തിന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് അവർക്ക് ഒരിക്കലും മാറ്റി എഴുതാനൊന്നും പറ്റൂലോ അവരുടെ വിശ്വാസം അവര് വിശ്വസിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കൂ ഹിന്ദുക്കളുടെ ഇപ്പൊ കടന്നു കയറുന്നത് ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ ഒക്കെ കണ്ടേക്കണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരാൾക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ പ്രോഫിറ്റും അവരുടെ ദൈവം ഒക്കെ അവർക്ക് വലുതായിരിക്കൂലേ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മോശമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വളരെ മോശമായിട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചിത്രീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായി അല്ലെങ്കിൽ പള്ളി പോവാ പ്രാർത്ഥിക്കുക മരിക്കുക ജനത്ത് പോവുക എന്ന് മാത്രമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല യാതൊരു ഒരു ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഈ പക്ഷെ ഈ പക്ഷെ ഇസ്ലാം മതത്തില് കാഫിറിനെ എങ്ങനെ കാഫിർ ആരാണ് കാഫിറിനെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം കാഫിറിനെ എങ്ങനെ നമ്മൾ ജീവിപ്പിക്കണം കാഫിറിനെ ദിമ്മികളാക്കണം കാഫിറിനെ കുറിച്ച് അതായത് മുസ്ലിം മതം അല്ലാത്തവരെ കുറിച്ച് എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് 
ഇസ്ലാം മതം നമ്മളെ എന്റെ മാതിരി അമുസ്ലിമായ എന്നെ എന്നെയൊക്കെ ബാധിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കൺസേൺഡ് അത് അത് ഇന്നത്തെ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ ബാധിക്കില്ല കാരണം കാരണം ഇസ്ലാം മതക്കാർ ന്യൂനപക്ഷമാണ് അവർക്ക് അതിനുള്ള ശക്തി ഇല്ല പക്ഷെ പക്ഷെ എന്ന് ഭൂരിപക്ഷം ഇവിടെ ആയോ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂരിപക്ഷം അതാവാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ദാവ പ്രവർത്തനമൊക്കെ അത് അതിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണല്ലോ അപ്പൊ 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 എന്ന് ഭൂരി ഭൂരിപക്ഷമായോ കാഫിറുകളുടെ കഷ്ടകാലം തുടങ്ങും അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ എതിർക്കുന്നത് ഈ ഇസ്ലാം മതം വെറും സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പള്ളിയിൽ പോവാ ദൈവത്തിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ജന്നത്ത് പോവാ മാത്രമായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇസ്ലാം മതത്തിൽ ഒരു ഭരണഘടന ഉണ്ട് അത് പൊളിറ്റിക്കൽ ആണ് എങ്ങനെ ലോ എങ്ങനെ ആ സ്ഥലം ഭരിക്കണം എങ്ങനെ ആ സ്ഥലത്ത് മുസ്ലിം അല്ലാത്തവരെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് വൈ നമ്മൾ ബോധേഡ് ആണ് ആരാണ് ജയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടോ അതെ ഇപ്പോ ഇപ്പൊ കുറച്ച് നാളുകളായിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കണ്ടു വരുന്നത് ഈ യഹൂദ മതമായിരുന്നാലും ശരി ക്രിസ്ത്യൻ മതമായിരുന്നാലും ശരി മുസ്ലിം മതമായിരുന്നാലും ശരി ഒറ്റ റൂട്ടല്ലേ ഒരേ റൂട്ട് തന്നെയാണ് യഹൂദൻ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് തന്നെയാണ് മുസ്ലിംസും പറഞ്ഞത് ക്രിസ്ത്യൻസ് എന്താണോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് തന്നെയാണ് മുസ്ലിംസിലും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇവർ അതായത് ഈ മുസ്ലിംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ ഹാർഡ് ബിലീവേഴ്സ് ആണ് അതായത് ഏറ്റവും നല്ല ഏറ്റവും നല്ല ക്രിസ്ത്യൻസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതായത് പഴയ നിയമത്തിൽ എന്താണോ പറയുന്നത് അതെ അതുപോലെ തന്നെ തൗറാത്തിൽ എന്താണോ പറയുന്നത് അത് അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ട് ബിലീവ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഈ ഇപ്പോഴത്തെ മുസ്ലിംസ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരുപാട് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഈ മതത്തെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരുപാട് ഈ മതത്തെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം എന്ന് വെച്ചാല് ഇപ്പൊ നേരത്തെ ഒരു ഒരു കഥ ഞാൻ കേട്ടെന്ന് വെച്ചാല് ഏഹ് ഹൂറികളെ കിട്ടും അതായത് മദ്യപ്പുഴ കിട്ടും ഹൂറികളെ കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊല്ലുന്നു എന്ന് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അത് ആ എന്ത് ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാല് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഈ ഭൂമിയിൽ വ്യഭിചാരം ചെയ്യാതിരിക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ ഹൂറികളെ തരാം അത് എന്ത് ഉദ്ദേശത്തിലായിരിക്കും പറഞ്ഞത് അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ മദ്യപിക്കാതിരിക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അവിടെ മദ്യപ്പുഴ തന്നെ തരാം എന്ന് പറയുന്നതും എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും അവർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന് ചിന്തിക്കാതെ അതിനെ വളച്ചൊടിച്ചിട്ട് വേറൊരു വേറൊരു രീതിയിലേക്കാക്കുന്നു ഇല്ല 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 ഞാൻ പറയുന്നേക്ക് ഒരു ഒരു ഈ ഖുറാൻ ഞാനും വായിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ അതായത് ദൈവം കൊടുത്ത ജീവൻ അവനല്ലാതെ വേറൊരുത്തൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ നരകാവകാശിയാണ് എന്നാണ് ഖുറാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 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 ഒരാൾക്ക് ഇപ്പൊ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് ചേ നേരെ ചെന്നിട്ട് അങ്ങ് മുസ്ലിം ആവാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അവര് ചോദിക്കും നീ എന്തെങ്കിലും പേഴ്സണൽ ആവശ്യത്തിനാണോ മുസ്ലിം ആവാൻ നീ എന്താവശ്യം ഒരു മുസ്ലിം ആ മുസ്ലിമിനെ കൊല്ലാൻ പാടില്ല ഒരു മുസ്ലിം മുസ്ലിമിനെ കൊല്ലാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഒരു മതത്തിലെയും ഇത് ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളല്ല ഞാൻ ആദ്യം ആദ്യം എനിക്ക് ഈ മുസ്ലിംസിന്റെ ഈ ഒരു രീതികളോട് കാരണം അവരുടെ ഡിസിപ്ലിൻ അവരുടെ ഡിസിപ്ലിൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര അരോചകമായിട്ട് തോന്നി കാരണം ഇവർ അങ്ങനെ ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം ഡിസിപ്ലിൻ ആണ് അവരുടെ അത് അരോചകമാണ് എനിക്ക് ഫ്രീ ഇസ്ലാമിൽ വ്യഭിചാരം ഉണ്ടോ പറയൂ ഇസ്ലാമിൽ വ്യഭിചാരം ഇല്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇസ്ലാമിൽ മൂത്ത മൂത്ത കല്യാണം എന്താണ് രണ്ടു ദിവസത്തേക്ക് മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് പെണ്ണുങ്ങളെ വാടകയ്ക്ക് എടുക്കാം അത് വ്യഭിചാരല്ലേ അത് അള്ളാഹു സമ്മതിച്ചല്ലേ നിങ്ങൾ ഈ വയത് പറയാണ്ട് റഫറൻസ് പറയൂ ഞാൻ റഫറൻസ് എടുത്ത് തരാം മൂത്ത മൂത്ത കല്യാണം നിങ്ങൾക്ക് ഹലാൽ മുസ്ലിംസിന് ഹലാലാണ് 
വെറും ഒരു തുണി കൊടുത്താ മതി ഒരു 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 തോർത്തുണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് പെണ്ണുങ്ങളെ മൂന്ന് ഏത് ഇനി കാലഘട്ടം പറയണ്ട ഇസ്ലാം മതം എന്നേക്കുമാണ് ആ ഖുറാൻ എന്നേക്ക് എന്നേക്കാണ് ഈ മൂത്താ വിവേ ഈ മൂത്താ വിവാഹം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മതം നിങ്ങൾ വ്യഭിചാരം ഇല്ല ഇവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ ഒരു സെമിറ്റിക് തോട്ട്സ് ജൂയിഷ് ബൈബിൾ ഖുറാൻ ഇതൊക്കെ ഒരേ ലെവലിൽ വരുന്ന തന്നെയാണ് ഇവരുടെ പാഠ്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്നേ ഇതാണ് ഇപ്പം അൽബാസ് അൽബക്ക അൽബ മറ്റുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികളെ സുഹൃത്തുക്കരാക്ക ആക്കരുത് എന്ന് ഖുറാനിൽ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതേപോലെ തന്നെ ബൈബിളിലും മറ്റുള്ളവരെ എണയില്ല പണിയാക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഈ ബൈബിൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ റൂട്ടില് അത് ഖുറാനിന് സെയിം ആണ് കോപ്പി തന്നെയാണ് ഒരു വലിയ വലിയ വ്യത്യാസം ഒന്നും കാണുന്നില്ല പരസ്പരം പക്ഷെ ഇതൊന്നും അല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനികൾ കുറെ കൂടി നല്ല മനുഷ്യരായി ജീവിക്കുന്നു മുസ്ലിങ്ങളുടെ മഹാഭൂരിപക്ഷവും നല്ല മനുഷ്യരായി ജീവിക്കുന്നു ചെറിയൊരു സെക്ട് ആ രീതിയിൽ നിന്ന് പുറത്ത് അത് കുറച്ച് തീവ്രമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇസ്ലാം എന്ന ഒരു വിഭാഗം എക്സ് മുസ്ലിം ആയിട്ടും അതിനെ റിനോവേറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ അതിനെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നല്ലാതെ നമ്മൾ ഈ കിതാബിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും പറഞ്ഞ് പറയുന്നല്ല നമ്മൾ ഇതിനെ ഇതിനെ ഒരു പ്രതിവിധിയെ കാണുന്നത് ഇതെങ്ങനെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഇസ്ലാം ഇവിടെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സെമിറ്റിക് തോട്ട്സ് ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തെ തകർക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് റിയാസം പറഞ്ഞു വരുന്നതാണ് ഇത് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം വേണ്ടി പറയുന്നത് സെമിറ്റിക് തോട്ട്സ് എന്നൊക്കെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ട് പെയിന്റ് ചെയ്യുന്ന കുത്തിത്തിരിപ്പിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ പോലെ അംഗീകരിക്കാത്ത ഒരു ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റി നടത്തുന്ന പെന്തോകളാണ് ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഇട്ടിട്ട് വെറുതെ ഇങ്ങനെ അലമ്പുണ്ടാക്കും സംസാരിക്കട്ടെ കിഷോർ ഉണ്ടായിരുന്നു അറിയില്ല കുറച്ച് നേരത്തെ എന്നെ വളരെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് അധിക്ഷേപിച്ച് പോയ കുറച്ച് പെന്തോകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ബൈക്ക് തേജ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവരൊക്കെ ഇപ്പൊ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ കാണുന്നില്ല അവരാണ് ഈ ഗ്രൂപ്പിന്റെ അധികമാര് അവര് അവര് അല്ലല്ല ഞാനുണ്ടായിരുന്നു ഈ അവന്മാർ കൊണ്ട് ഇവിടെ പിന്നെ അവന്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു മതത്തിന് നിന്ദിക്കാൻ വേറൊരു മതത്തിന്റെ പിന്നെ വലിയ വക്താക്കളെ ഇവിടെ ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ മനുഷ്യത്വം പറയുന്നവർ മാത്രം സംസാരിച്ചാൽ മതി മറ്റു മതങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഈ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര വലിയ അപകടം പിടിച്ച സംഭവമൊന്നുമല്ല പക്ഷേ ഈ പെന്തോകളാണ് ഏറ്റവും അപകടം പിടിച്ചത് അവര് ക്രിസ്ത്യാനി ക്രിസ്ത്യാനികളായിട്ട് അംഗീകരിക്കാൻ പോലും ക്രിസ്ത്യൻ ബഹുമും മഹാഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികൾ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല പെന്തോകളെ അവരൊരു ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിൽ പോലും അംഗീകരിക്കും അവരൊരു ചർച്ചിന്റെ ഭാഗമല്ല അവരേതോ ചാരിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് തീവ്രവാദം കൊണ്ടുനടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങിയ ടീമാണ് അവരാണ് ഈ വിദ്വേഷം ജനിപ്പിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ മതം ഇപ്പം ഈ ഇസ്ലാം മതം അല്ലെങ്കിൽ ബൈബിൾ കുറാനൊക്കെ ഇവിടെ അഗ്രസീവ്നെസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അഗ്രസീവിനെ തകർത്തിട്ട് അതിനെ ഇല്ലാതാക്കണം ഇപ്പൊ എക്സ് മുസ്ലിം പ്രസ്ഥാനമൊക്കെ തുടങ്ങിയല്ലോ അതൊക്കെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത് അതിനൊക്കെ ഡൈലൂട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയി വേണ്ടി ഇസ്ലാം ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ബൈബിളിലൊക്കെ ബൈബിൾ കുറാൻ പാഠങ്ങൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അപകടകരാണ് അത് ഒരിക്കലും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യപ്പെടരുത് എന്ന് എന്റെ പക്ഷം താങ്ക് യു അല്ല ബൈബിൾ പഠിച്ച ടീമിന്റെ ആരാണ് തീവ്രവാദത്തിന് പോയെന്ന് കൂടെ ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യണം അത് 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 തീവ്രവാദത്തിന് പോകാം പെന്തോളത്തെ നിങ്ങൾ എടുത്ത മതി പെന്തോളത്തെ ഒന്നാന്തരം തീവ്രവാദികളാണ് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഭയൻ പറഞ്ഞു ടി പി എം എ സിലോൺ പെന്തോളും ഇന്ത്യൻ പെന്തോളി എടുത്ത മതി ഒന്നാന്തരം തീവ്രവാദികളാണ് അവർ ആയുധം എടുക്കുന്നില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ ാണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു തർക്കവും ഇല്ല പെന്തോകള് തീവ്രവാദികളുണ്ട് എല്ലാ പെന്തോകളും ആണോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല പക്ഷെ പെന്തോകളില് ബ്രദർ ആൻഡ് സഭ എന്നൊക്കെ പറയുന്നതൊക്കെ പക്ക തീവ്രവാദികളാണ് ദൈവം വിളിക്കുന്നു യേശു പിന്നെ വിളിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കുറെ സഭകളുണ്ട് അതൊക്കെ തീവ്രവാദികൾ തന്നെയാണ് എന്താ നിങ്ങൾക്ക് സംശയമുള്ളത് ആർക്കാ സംശയമുള്ളത് തീവ്രവാദി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയുധം എടുത്ത് പോരാടുന്നവരല്ല തീവ്രമായിട്ട് വാദിക്കുന്നവരെന്നാണ് മീനിങ് ഭീകരവാദികളാണ് ആയുധം എടുത്ത് പോരാ അങ്ങന
ഇതിപ്പോ ഞാൻ ഒന്ന് ഒരു ഒന്ന് സംസാരിച്ചോട്ടെ കാരണം എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ ഞാനിപ്പോ ഒരു മുസ്ലിം വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളായിരുന്നു ഞാൻ പുറത്ത് നിന്നു പുറത്ത് നിന്നിട്ട് ഈ പിന്നെ സെബാസ്റ്റ്യൻ കുന്നയ്ക്കൽ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ആൾക്കാരുടെ ഈ ഡിബേറ്റ്സും ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്ത് തിരിച്ച് ഒരു ഇസ്ലാമിനെ കുറച്ചും കൂടെ കാര്യമായിട്ട് നോക്കിക്കാണുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓരോ പോയിന്റ്സും ഇങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അവർ വലിയൊരു തീവ്ര ഉണ്ട് തീവ്ര തീവ്രവാദത്തിലുള്ള ചിന്താധികാരെ എല്ലാ മതത്തിലും ഉണ്ട് ഇപ്പം ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ പണ്ട് മദ്രസയിൽ പോയി പഠിച്ച കാര്യമല്ലല്ലോ ഇവർ ഈ ഇരുന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്നത് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് വളരെയധികം വിഷമം തോന്നി കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനകത്ത് പറയുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പം നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പോ ഇവിടെ ഈ ഭൂമിയിൽ നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാതിരിക്കുമെങ്കിൽ അതായത് നിങ്ങൾ വ്യഭിചരിക്കാതിരിക്കുമെങ്കിൽ നിനക്ക് ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ ഹൂറികളെ തരാം എന്നതിനെ പറത്തി അവർ എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മുസ്ലിം നമുക്കൊരു വേഗം ചെന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഞാനൊരു ഹിന്ദു ആണ് ഞാൻ എനിക്ക് ഓടി ചെന്നിട്ട് ഒരു ഒരാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മുസ്ലിം ആവാൻ പറ്റില്ല അവർ ചോദിക്കും നീ എന്തെങ്കിലും പേഴ്സൺ നിനക്ക് ആരെങ്കിലും മാരേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ നീ പിന്നെ മുസ്ലിം ആവാൻ ഇതാരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഇത് എനിക്ക് താങ്കൾ എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അത് തീവ്രമായിട്ടുള്ള ഒരു ചിന്താധികാരനായതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ താങ്കൾക്ക് ചെന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു എനിക്കൊരു പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ഒരാൾ തരാന്ന് പറഞ്ഞു മുസ്ലിം ആകാൻ പറയുന്ന കേൾക്കു സാർ പറയുന്ന കേൾക്കൂ ഞാൻ വളരെ പൊളൈറ്റായിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എനിക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ എനിക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഒന്ന് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് സാർ മുസ്ലിം ആവാൻ അറ്റം വെട്ടേണ്ടതില്ല കേട്ടോ ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡ് മ്യൂട്ട് ചെയ്യും സുനിൽ ഭായി ഒന്ന് സംസാരിക്കും സുനിൽ തീരഭൂമി ൂമി അതായത് റിയാസ് പറഞ്ഞത് ഈ ആവർത്തിച്ചോണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കണം പറയുന്നത് തന്നെ നമ്മൾ ആവർത്തിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ അതായത് ഇവിടെ എന്താണ് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഈ ടോപ്പിക് എന്താണ് മതേതരമാക്കിയ മതരാജ്യമാക്കിയ മുസ്ലിങ്ങൾ മതേതരത്വം പറയരുത് എന്നാണ് ഇവിടുത്തെ ടോപ്പിക്ക് അതായത് ഈ അത് അതിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആറാം നൂറ്റാണ്ടിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന മക്ക എന്തായിരുന്നു എന്നറിയണം ഇപ്പോഴത്തെ മക്കെ എന്താണെന്ന് കൂടെ പഠിക്കണം അത് വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ടോപ്പിക് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് മുഹമ്മദിന് മുമ്പുള്ള ഈ ജാഹിലിയ കാലഘട്ടം ജാഹിലിയ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്ന മക്കയായിരുന്നു ഇസ്ലാമിന്റെ സുവർണ കാലഘട്ടം അറേബ്യയുടെ സുവർണകാലം അതൊരു മതേതര മക്കയായിരുന്നു അവിടെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ബഹുദൈവ വിശ്വാസികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അഗ്നി ആരാധകർ ഉണ്ടായിരുന്നു ക്രിസ്ത്യ ജൂതന്മാർ എല്ലാ വിശ്വാസികളും ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത് മുഹമ്മദ് വന്നതിന് ശേഷം അത് മതമക്കയാക്കി മാറ്റി മുഹമ്മദാണ് മതരാജ്യമാക്കി മാറ്റിയത് മുഹമ്മദിന്റെ കാൽക്കീഴിൽ അവരുമ്പോഴാണ് മത മതരാജ്യമാവുന്നത് കാരണം എന്താണ് മുഹമ്മദിന്റെ പ്രത്യയശാസ്ത്രം അതാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഈ പെന്തോളെ പറ്റി പറഞ്ഞ പെന്തോളെ തീവ്രവാദം അതെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല അവരുടെ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിലേക്ക് കിടക്കണം ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിൽ ഈ ഖുറാനിൽ പറയുന്ന പോലെ ആയത്തുകളില്ല ഒരുപാട് ആയത്തുകൾ പല ഘട്ടങ്ങളിൽ ഞാൻ അത് ഓതിയിട്ടുണ്ട് ഈ ആയത്തുകൾ ഇപ്പോഴും പ്രാ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ നടക്കുന്നവരാണ് ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ അതായത് ഖുറാനിൽ എന്താണോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് പ്രാവർത്തികമാകണം അത് ലോകത്ത് വരണം വന്നേ പറ്റൂ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ അതാണ് ഭയപ്പെടേണ്ടത് കാരണം ഖുറാനി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാം പലരും ഇവിടെ പറഞ്ഞു പലവട്ടം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ യാ യുഹൽ ലദീന ആ മനുല തത്തഹിദുൽ കാഫിരീന ഔലിയ അല്ലിയോ മുസ്ലിമീങ്ങളെ നിങ്ങൾ അവിശ്വാസികളെ മിത്രമാക്കരുത് യാ യുഹൽ ലദീന ആ മനുല തത്തഹിദു അൽ യഹൂദ വൻ നസാർ ഔലിയ അല്ലിയോ മുസ്ലിമീങ്ങളെ നിങ്ങൾ യഹൂദിനെ ക്രിസ്ത്യാനിയെ മിത്രമാക്കരുത് യാ യുഹൽ ലദീന ആ മനു ഇന്നമൽ മുഷരിക്കുന്നെ ജസൻ അല്ലിയോ മുസ്ലിമീങ്ങളെ ബഹുദി വിശ്വാസികൾ അശുദ്ധരാകുന്നു ഇതിന
അത് മൂന്ന് ഇരുപത്തി എട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട് ആരം ഇത്ര മാക്കണമെന്ന് അതിന്റെ അർത്ഥം പറയുകയാണ് അല്ലയോ മുസ്ലിമീങ്ങളെ നിങ്ങൾ സത്യവിശ്വാസികൾ സത്യനിഷേധികളെ അല്ല സത്യവിശ്വാസികൾ സത്യവിശ്വാസികളെ അല്ലാതെ സത്യനിഷേധികളെ മിത്രമാക്കരുത് പറഞ്ഞാൽ സത്യവിശ്വാസികൾ സത്യവിശ്വാസ മോമിൻ എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കേട്ടോ സത്യവിശ്വാസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുസ്ലിമിനെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് മുസ്ലിമീങ്ങൾ മുസ്ലിമീങ്ങളെ അല്ലാതെ അമുസ്ലിങ്ങളെ അമുസ്ലിമീങ്ങളെ മിത്രമാക്കരുത് എന്നാണ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കൂറാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി ആരെങ്കിലും ഒരു ഒരു കരുതലിൽ വർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലാതെ കരുതൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഉടമ്പടി വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ അഭിനയിക്കുകയോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല അല്ലാതെ നിങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് മുസ്ലിമീങ്ങൾ അമുസ്ലിമീങ്ങളെ മിത്രമാക്കരുത് നോക്കാൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു സത്യവിശ്വാസികൾ സത്യവിശ്വാസികളെ അല്ലാതെ സത്യനിഷേധികളെ മിത്രമാക്കരുത് എന്നാ പറഞ്ഞത് മുസ്ലിമീങ്ങൾ മുസ്ലിമീങ്ങളെ മാത്രമേ മിത്രമാക്കാവുന്ന പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ കുറാൻ മൂന്ന് ഇരുപത്തിയെട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒമ്പത് ഇരുപത്തി ഒമ്പതിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അല്ലയോ മുസ് മുസ്ലിമീങ്ങളെയും അല്ല അള്ളാഹു അള്ളാഹുലും അന്ത്യദിനത്തിലും വിശ്വസിക്കാത്തവരോടും അള്ളാഹുവും അവന്റെ ദൂതനും നിഷിദ്ധമാക്കിയത് നിഷിദ്ധമാക്കി ഗണിക്കാത്തവരോടും അള്ളാഹുവിന്റെ മതമായ സത്യമതമായ ഇസ്ലാം മതത്തെ സത്യമതമായി സ്വീകരിക്കാത്തവരോടും നിങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്യുക അവർ കീഴടങ്ങി കൈയോടെ കപ്പം തരുന്നതുവരെ കപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞ മതം നികുതി അതാണ് ജിസിയ കണ്ടോ എത്ര ക്ലിയർ ആയിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പിന്നെ കൊന്നൊടുക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട് അഞ്ചേ മുപ്പത്തി മൂന്ന് അഞ്ചേ മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ കൊന്നൊടുക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട് മുസ്ലിം അള്ളാഹുവിനെ മുഹമ്മദിനെ നിഷേധിക്കുന്നവരെ ഇന്നമാ ജസാ ഉല്ലദീനെ ഇന്നമാ ജസാ ഉല്ലദീനെ യുഹാരിപ്പൂൻ അള്ളാഹു റസൂലഹു അതിന്റെ അർത്ഥം അള്ളാഹുവിനെയും അവന്റെ ദൂത അള്ളാഹുവിനോടും അവന്റെ ദൂതനോടും പോരാടുകയോ അതായത് അള്ളാഹുവിനോടും അവന്റെ ദൂതനോടും പോരാടുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവും അവന്റെ ദൂതനും മുഹമ്മദും പറഞ്ഞതിനെ നിഷേധിക്കുകയോ എതിർക്കുകയോ അതിനെതിരെ പല പിന്നെ കവിതകൾ എഴുതുകയോ നോവൽ രചിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രഭാഷണം നടത്തുകയോ ചെയ്യുക ഇതിനാണ് അള്ളാഹുവിനോടും അവന്റെ ദൂതനോടും പോരാടുക എന്നതിന്റെ അർത്ഥം അതായത് ഇന്നമാ ജസാ ഉല്ലദീനെ യുഹാരിബൂൻ അള്ളാഹു റസൂലഹൂന്ന അതായത് അള്ളാഹുവിനോടും അവന്റെ ദൂതനോടും പോരാടുകയോ അത് കഴിഞ്ഞ് പറയുന്നു ഭൂമിയിൽ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുകയോ ചെയ്യുന്നവർക്കുള്ള പ്രതിഫലം ആ പ്രതിഫലം പിന്നീട് പറയുകയാണ് ഒമയു കത്തലു അവർ കൊല്ലപ്പെടുകയോ വയു സല്ലബു അവർ പൂഷിക്കപ്പെടുകയോ അവരുടെ കൈകാലികൾ എതിർ ദിശകളിൽ നിന്ന് ഛേദിക്കപ്പെടുകയോ അവർ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് തന്നെ കടത്ത അവർ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് തന്നെ പുറത്താക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്യുക എന്നതാകുന്നു അതിനുശേഷം പറയുകലഹും ഹിസിയും സിദ്ധുല്യ അത് ഈ ലോകത്തുള്ള അവർക്ക് അത് ഈ ലോകത്ത് അവർക്കുള്ള അപമാനമാകുന്നു വലഹും സില്ലാഹൃത്യാതാപുന്നതയും പരലോകത്ത് ഇതിലും വലിയ ശിക്ഷ അവരെ കാത്തിരിക്കുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് സഹോദരങ്ങളെ ഈ ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനനുസരിച്ചാണ് ഇസ്ലാം ഒന്ന് റിയാസ് മ്യൂട്ട് റിയാസ് മ്യൂട്ട് റിയാസ് മ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഖുർആൻ പറയുന്ന മൂന്നേ പത്തൊമ്പ ഇന്നദ്ദീന ഇന്ദല്ലാഹുൽ ഇസ്ലാമ തീർച്ചയായും അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വീകാര്യമായ മതം ഇസ്ലാമാകുന്നു ഇങ്ങനത്തെ പച്ചവർഗീയതകളും പറഞ്ഞു വെച്ച് പച്ചവിദ്വേഷ പ്രസംഗങ്ങളും എഴുതി വെച്ച് പച്ച തീവ്രവാദങ്ങളും എഴുതി വെച്ച് ഇതൊക്കെ മുഹമ്മദ് അവർ മുഹമ്മദിന്റെ ജീവിതത്തിൽ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു ഇല്ലേ പക്കത്ത് ഇപ്പൊ പതിമൂന്ന് കൊല്ലം പ്രയത്നിച്ചിട്ട് വെറും എൺപത്തേഴ് പേരെ കിട്ടിയുള്ളൂ അതിനുശേഷം മദീനത്തേക്ക് പോയി മദീനത്തേക്ക് പോയി യഹൂദരെയും ക്രിസ്ത്യാനികളെയും കൊന്നൊടുക്കുന്നു ജൂത ഗോത്രങ്ങളെയും ക്രിസ്ത്യ ഗോത്രങ്ങളെയും കൊന്നൊടുക്കുകയാണ് ഇസ്ലാം സ്ഥാപിക്കുന്ന മക്കത്ത് ആ മക്കമാണ് അറേബ്യ പെൻസിലെ മുഴുവൻ കീഴടക്കുന്നത് ഈ വാള് കൊണ്ടാണ് കീഴടക്കിയത് അത് സ്പെയിനിൽ വരെ കടന്നു ചെയ്യുന്നു ഇന്ത്യ ഉപഭോഖണ്ഡത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നു മുഗളന്മാർ ഇവിടെ വന്നേച്ച് മനുഷ്യരെ പിടിച്ച് ചുംബിക്കുകയായിരുന്നു അല്ലായിരുന്നു ഉള്ള ഹൈന്ദവ ക്ഷേത്രങ്ങളെല്ലാം കൊള്ളയടിക്കുകയും തകർക്കപ്പെടുകയും സംസ്ഥാനത്ത് ഇസ്ലാമിക ക്ഷേത്ര ആരാധനാലയങ്ങൾ പടുതു ചേർക്കുകയും ചെയ്തു ഒരുപാട് മുസ്ലിങ്ങളെ കൊന്നൊടുക്കി ടിപ്പു സുൽത്താന്റെ പടയോട്ടം ഹൈദരിയിലൂടെ പടയോട്ടം ഔറംഗസീബിന്റെ പടയോട്ടം ഒന്നുകളിന്റെ പടയോട്ടം ബാബറിന്റെ പടയോട്ടം എല്ലാം നമുക്കറിയാം ഇവരൊക്കെ നശിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു മറ്റു മതസ്ഥരെ
ബുദ്ധന്മാരുടെ വേദഗ്രന്ഥത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ല ലോകത്തുള്ള ഒരു അയ്യായിരത്തോളം മതങ്ങളുടെയും പ്രത്യേക ശാസ്ത്രങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ പച്ചവർഗീയതകളും പച്ചവിദ്വേഷ പ്രസംഗങ്ങളും എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ല അവിടെ മതഗ്രന്ഥത്തിൽ ഒന്നും പറയുന്നില്ല അവരുടെ മതമാണ് ദൈവത്തിന് സ്വീകാര്യ സ്വീകരിക്കപ്പെട്ട മതമെന്ന് പക്ഷെ ഖുറാൻ പറഞ്ഞു ഇന്നദ്ദീനെ ഇന്തല്ലാഹുൽ ഇസ്ലാമ മൂന്ന് പത്തൊമ്പത് തീർച്ചയായും അള്ളാഹുങ്കൾ സ്വീകാര്യമായ മതം ഇസ്ലാമാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അതാണ് മതേതരത്വം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു മൈ അതാണ് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക് മതരാജ്യ മതേ മതേതരമൊക്കെ മതരാജ്യമാക്കിയ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മതേതരത്വം പറയാൻ അധികാരമില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം അവരിവിടെ പറയാറില്ലേ പിന്നെ മോദിയുടെ പിന്നെ ഹിന്ദുരാജ്യമാക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ബഹളം വയ്ക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ബാബരി മസ്ജിദ് തകർത്തപ്പോൾ മതേതരത്വം തകർന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് നിലവിളിച്ചില്ലേ ഇവർക്ക് എന്താ അധികാരം ഇവർക്ക് ധാർമ്മികമായിട്ട് ഇവർക്ക് അവകാശമുണ്ടോ മതേതരത്വം പറയാൻ ആ ഹാഗിയ സോഫിയ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ചർച്ച് തുർക്കിയിലെ ചർച്ച് അത് എർദോക്കാൻ എന്ന് പറയുന്ന മുസ്ലിം തീവ്രവാദി മതരാജ്യ പിന്നെ ഈ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തപ്പോൾ ചന്ദ്രിയിൽ പിന്നെ ലേഖനം വരെ എഴുതിയ ആളാണ് പാണക്കാട് ഹൈദരലി ശിഹാബുദങ്ങൾ അതിനെ അനുകൂലിച്ചുകൊണ്ട് എർദോഖാന് പിന്നെ എർദോഖാന് പിന്നെ സിന്ദാബാദ് വിളിച്ചുകൊണ്ട് ലേഖനം എഴുതിയ ആളാണ് പാണക്കാട് ഹൈദരലി ശിഹാബുദങ്ങൾ അയാളാണ് ബാബരി മസ്ജിദ് വിട്ടുകൊടുത്ത് വിട്ടുകയറുന്നില്ല എന്നും പറഞ്ഞ് ഇവിടെ കടന്ന് മുസ്ലിങ്ങളുടെ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് പിന്നെ കണ്ണീരൊഴുക്കുന്നത് ഇയാൾക്ക് എന്ത് അവകാശം എന്ത് ധാർമ്മികമായ അവകാശം ഇതാണ് ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളുടെ ഇരട്ടത്താപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ പോലുള്ള രാജ്യം സൗദി പോലുള്ള രാജ്യം പാകിസ്ഥാൻ പോലുള്ള മതരാജ്യങ്ങളിൽ അവർ മതേതരത്വം പറയില്ല ഇന്ത്യ പാക് ഇന്ത്യ അമേരിക്ക പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ അവർ മതേതരത്വം പറയും ഇവർക്ക് അമ്പത്തൊന്ന് ശതമാനമായാൽ പിന്നെ മതേതരത്വം ഇല്ല ലബനോലിൽ നമ്മൾ കണ്ടു ഇറാഖിൽ നമ്മൾ കണ്ടു ലിബിയിൽ നമ്മൾ കണ്ടു ഈജിപ്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു ഇതൊക്കെ ക്രൈസ്തവ രാജ്യമായിരുന്നു അവർക്ക് അമ്പത്തൊന്ന് ശതമാനം ഓരായപ്പോൾ അവർ മതരാജ്യമാക്കി മതരാജ്യമാക്കി പ്രഖ്യാപിച്ചു ഒന്നും വേണ്ട നമ്മുടെ മുല്ലപ്പൂ വിപ്ലവത്തിലൂടെ അധികാരത്തിലേറിയ മുഹമ്മദ് മുർസി ബ്രദർഹുഡിന്റെ മുഹമ്മദ് മുർസി ഈജിപ്തിൽ അധികാരത്തിൽ ഏറിയ ബ്രദർഹുഡിന്റെ നേതാവായിരുന്നു മുഹമ്മദ് മുർസി അയാൾ പ്രസിഡന്റ് ആയി വെറും മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞ് വെറും ഓതി മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അയാൾ പാർലമെന്റിൽ ഒരു നിയമം കൊണ്ടുവന്നു ഈജിപ്തിനെ ഇസ്ലാമിക വൽക്കരിച്ചുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിക രാജ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഭയപ്പെടേണ്ടത് ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദത്തെയാണ് ഇസ്ലാമിക ഭീകരവാദത്തെയാണ് ഇസ്ലാമിക പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തെയാണ് ഇസ്ലാമിക ഭരണത്തെയാണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു ഒരു 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 അതിനുള്ള ഒരു ആൻസർ ഞാൻ കൊടുത്തോട്ടെ കാരണം സത്യനിഷേധികളെ നിങ്ങൾ നേരിടുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഏത് സമയത്താണ് അതായത് ആ യുദ്ധ കാലഘട്ടത്തിൽ ആ യുദ്ധ കാലഘട്ടത്തിൽ എതിർ എതിർ പക്ഷത്തിലുള്ളവരെല്ലാം സത്യനിഷേധികളാണ് ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ആ സമയത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിനെ ഇപ്പോഴും ഇപ്പോഴും ഈ കാലഘട്ടത്തിലും ഇങ്ങനെ വലിച്ചഴച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരേണ്ട യാതൊരു കാര്യമില്ല പിന്നെ ബൈബിൾ എന്താണോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ യഹൂദ ഭേദം എന്താണോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് കുറച്ചും കൂടെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് അതിലുള്ളത് തന്നെയാണ് ബൈബിൾ തന്നെയാണ് പഴ പഴയ നിയമത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഖുറാൻ അത് കർശനമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എല്ലാം എല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ യഹൂദ മതവും ക്രിസ്ത്യൻസ് മതവും മുസ്ലിം മതവും ഒരേ ഒരേ റൂട്ട് തന്നെയാണ് പിന്നെന്തിനാണ് ഈ മുസ്ലിംസിന് മാത്രം ഇത്ര വിവേചനം അതാണ് എന്റെ ആ ഓക്കെ ഓക്കെ റിയാസ് മീട്ടി റിയാസ് ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ടും മനസ്സിലായില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമാണ് മനസ്സിലാകാത്താണോ മനസ്സിലാകാതെ അഭിനയിക്കുന്നതാണോ എന്നറിയില്ല റിയാസ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ക്രിസ്ത്യ മതം യഹൂദ മതം ഇസ്ലാം മതം ഓരോ ടോപ്പിക് അല്ല 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 അല്ലെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അവരുടെ മതരാജ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ എത്രയോ ക്രൈസ്തവ ഭൂരിപക്ഷ രാജ്യങ്ങളുണ്ട് അതും മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങൾ പോലെയാണോ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും അവർ മുസ്ലിം രാജ്യം പോലെയാണോ യേശു ക്രിസ്തു ജെറുസലേമിൽ പൂജാതനായി റിയാസ് മീട്ടി യേശു ക്രിസ്തു ജെറുസലേമിൽ പൂജാതനാവുന്നു യേശു ക്രിസ്തു മരിക്കുന്നവരെ ജെറുസലേം എങ്ങനെയായിരുന്നു പക്ഷെ മതം മുഹമ്മദ് പൂജാതനായ മക്കെ അങ്ങനെയായിരുന്നു മുഹമ്മദ് മക്കത്ത് പൂജാതനാവുന്നു മതേതര മക്കയായിരുന്നു അതെ മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് ഭരണം കിട്ടിയപ്പോ മതേതര മക്കെ എന്തായി റിയാസെ മനസ്സിലാക്കി ഉമ്മ ചുമ്മാ ഈ ഇസ്ലാമിക സുഡാപ്പികൾ പറയുന്ന പോലെ പറയാതെ യഹൂദ മതവും ക്രിസ്തു മതവും മുസ്ലിം മതവും ഒന്നാണ് മുസ്ലിം മതത്തെ മാത്രം എന്തിന് കുറ്റം പറയുന്നു ഇത് നിങ്ങൾ
സൗദി അറേബ്യയിൽ പോയി നോക്കാം സൗദി അറേബ്യ മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാൻ വന്നപ്പോഴാണ് കുറച്ചെങ്കിലും ഇവിടെ അധികാരങ്ങൾ ഈ മതം കുറച്ചെങ്കിലും നശിപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് കളഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനു മുമ്പുള്ള സൗദി അറേബ്യ എൺപത് കാലഘട്ടങ്ങളിലെ തൊണ്ണൂറ് കാലഘട്ടങ്ങളിലെ സൗദി അറേബ്യ അറിയാത്തതിന് അറിയില്ലെങ്കിൽ എനിക്കറിയാം ഞാൻ സൗദി അറേബ്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവനാണ് ഇങ്ങനെ ഈ അറിയാൻ മേലാത്ത കാര്യങ്ങളെ അറിയാവുന്ന രീതിയിൽ സംസാരിക്കുക അറിഞ്ഞിട്ട് സംസാരിക്കുക ഫാക്ട് അനുസരിച്ച് സംസാരിക്കുക വർത്തമാന കാലത്തിൽ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുക വെറും മദ്രസ പൊട്ടനാകരുത് മദ്രസ പൊട്ടന്മാരെ ഞാനൊരു വലിയ തീവ്ര മുസ്ലിം അല്ല ഞാൻ ഞാൻ പറയുന്നത് വെച്ചാല് ഈ മതത്തെ മാത്രം ഇങ്ങനെ മാത്രം ഇങ്ങനെ ഇത് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അതായത് നമ്മളിപ്പോ കണ്ടു വരുന്ന ഒരു ഇതാണ് കാരണം അതിനെ ആശയങ്ങളെ വളച്ചൊടിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പം പിന്നെ സാർ സാറിന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി സാറിന് ഇതിന്റെ ഡിസിപ്ലിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ രീതികൾ അങ്ങോട്ട് ശരിക്കും ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം ഇതിൽ ഇങ്ങനെയുണ്ട് ഇതിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു രീതിയുണ്ട് അത് അതുകൊണ്ട് സാറിന് അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ള രീതി അത് ഈ കാഴ്ചപ്പാട് എനിക്ക് മനസ്സിലായി പക്ഷെ ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ എനിക്കല്ല ഈ ലോകത്തിന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റിയല്ല മാനവികതയ്ക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റിയല്ല ബഹുസ്വരതയ്ക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റിയല്ല ഈ ലോകത്ത് ഒരു മനുഷ്യന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റിയല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുമോ ഇസ്ലാമിക നിയമം സ്ത്രീ കൃഷിയിടമാണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൃഷിയിടമാണ് സ്ത്രീ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് പോലെ അങ്ങോട്ട് കയറിക്കൊള്ളാൻ പറഞ്ഞ ഇസ്ലാമിക സ്ത്രീ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു മുസ്ലിം സ്ത്രീക്കെങ്കിലും ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുമോ ഈ നിയമത്തെ പിന്നെ നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റിയല്ലാത്ത എന്ത് ഉദ്ദേശമാണ് പറയുന്നത് ലോകത്ത് ഒരുത്തർക്കും ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റില്ല മാനവികതയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് മനുഷ്യത്വത്തിൽ മനുഷ്യത്വത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് ഇസ്ലാമിക നിയമങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാനാവില്ല എനിക്കല്ല ഇസ്ലാമിക നിയമത്തെ ഒരു മനുഷ്യൻ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റിയല്ല മൃഗത്തിന് പോലും ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റിയല്ല മൃഗത്തിന് പോലും ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റില്ല കാരണം എനിക്ക് സാർ എനിക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റില്ല കാരണം ആ ഒരു അത്രയും ഡിസിപ്ലിൻ എനിക്കില്ല സോ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു നിയമം പ്രകാരം പോകാനുള്ള ഒരു ഡിസിപ്ലിനോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മനസ്സോ എനിക്കില്ല സോ അതുകൊണ്ട് താങ്കൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് താങ്കൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് അറിയാം ഇസ്ലാം എന്തോ വലിയ സംഭവമാണ് അതിലേക്ക് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാം ഭയങ്കരമായിട്ട് മാറണം ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ ഒരു ഒരു ജനക്കൂട്ടത്തിന് ഇടയ്ക്ക് നിന്ന് ആരെങ്കിലും ഒരുത്തർ അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് വിളിച്ച് ഊവി കഴിഞ്ഞാൽ ജനം നാലുപാട് പറഞ്ഞു ഓടും കാര്യം മറ്റുള്ളത് മറ്റു മതങ്ങളല്ല ഇത്രയും അഗ്രസീവ് ആവാൻ കാരണം ഈ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒറ്റ ഒരു സിദ്ധാന്തം കാരണമാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഉന്മൂലന സിദ്ധാന്തമാണ് മറ്റുള്ളവരെ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ അതിന് വളരാൻ കഴിയൂ അത് അങ്ങനെയാണ് വളരുന്നതും ഇനി വളരാൻ പോകുന്നതും ഹദീസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പറയുന്നത് ഏത് ഹദീസിന് ഏത് ഹദീസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഏത് ഒന്ന് ഹദീസും കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തോളൂ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഏത് ഹദീസിന്റെ ഹലോ ഹലോ ഹദീസ് ഉണ്ട് പറയാം റിയാസിൻ കുട്ടി റിയാസിൻ കുട്ടി ബുഖാരിയുടെ ഹദീസിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഈ അറേബ്യൻ ഉപദ്വീപിൽ നിന്നും ഞാൻ ജൂതനെയും ക്രിസ്ത്യാനിയും ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല മുസ്ലിമിനെ അല്ലാതെ ജൂതനെയും ക്രിസ്ത്യാനിയും ഈ ഉപദ്വീപിൽ നിന്നും ഞാൻ തുടച്ചു മാറ്റും ഇവിടെ മുസ്ലിമിനെ മാത്രമേ ഞാൻ ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കൂ എന്ന് ബുക്കാരിൽ ഹദീസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഹദീസ് ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഒരു മുസ്ലിമും മരിക്കപ്പെടുന്നില്ല റിയാസിൻ കുട്ടി മ്യൂട്ടി മ്യൂട്ടി ഇത് വരുന്നു വോയിസ് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ട് ഒരു മുസ്ലിം മരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ജൂ ഒരു മുസ്ലിം മരിക്കുന്നില്ല തലസ്ഥാനത്ത് ഒരു ജൂതനെയും ക്രിസ്ത്യാനിയും അള്ളാഹു നരകത്തിലേക്ക് ഇട്ടേച്ചല്ല നരകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ട് അല്ലാതെ എന്ന് ഹദീസുണ്ട് പിന്നെ പിന്നെ ബുക്കാരിയുടെ വേറൊരു ബുക്കാരിയുടെ സുന എന്താ അബു ദാബൂദിന്റെ ഹദീസിൽ അബു ദാബൂദിന്റെ ഹദീസ് സമാഹാരത്തിലാണ് ഒരു ഹദീസ് അറിയാൻ പറയാം അബു ദാബൂദിന്റെ ഹദീസ് സമാഹാരത്തിൽ അബു ഹുറൈറ പറയുന്നതായിട്ടൊരു ഹദീസ് ഉണ്ട് പിന്നെ സാദു ബിൻ ഉബാദ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ വന്ന് വെച്ച് മുഹമ്മദിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് അല്ലു മുഹമ്മദെ ഞാൻ പിന്നെ രണ്ട് അത് ഒരു കോമഡി ഹദീസാ അതായത് ഒരു പെണ്ണ് പിന്നെ ഈ പരലോക ഒരു പെണ്ണിന് പിന്നെ ഒരു പെണ്ണ് സ്വന്തം ഭർത്താവല്ലാതെ വേറൊരു കാമുകനുമായിട്ട് പിന്നെ പര പരസംഗം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു പിന്നെ പുരുഷൻ
ഇതാണ് ഇവിടെ ഇതിലെ നിയമം വേറൊരു സംഭവം കൂടി ഉണ്ട് വേറൊരു സംഭവം കൂടി ഉണ്ട് അതായത് ഒരു പെണ്ണിനെ ബലാസംഗം ചെയ്ത ആ പെണ്ണിനെ ബലാസംഗം തെളിയിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവള് നാല് സാക്ഷികളെ കൊണ്ടുവരണം അതായത് ഒരു അതാണ് പറഞ്ഞ ബലാസംഗം അതെ ബലാസംഗം ഇതിനൊക്കെയാണ് ഈ പൊക്കിപ്പോ മനസ്സിലായല്ലോ അറേബ്യൻ ഉപദ്വീപിൽ മുസ്ലിമിനെ അല്ലാതെ ഞാൻ ആരെയും ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല ഇവിടെ നിന്ന് ജൂതനെയും ക്രിസ്ത്യാനിയെയും ഞാൻ തുറച്ചു നീക്കും എന്ന സഹീഹുൽ ബുക്കാരിയിലുണ്ട് പിന്നെ അടുത്ത ഹദീസാണ് പറഞ്ഞ ഇമാം ബുക്കാരി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു മുസ്ലിം മരിക്കപ്പെടുന്നില്ല ആ തൽസ്ഥാനത്തൊരു ക്രിസ്ത്യാനിയോ യഹൂദനോ നരകത്തിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ടല്ലാതെ എന്ന് പിന്നെ പിന്നെ ഒരു ഹദീസ് ഉണ്ട് ജൂതനിന്റെ ഓരോ ജൂതനും ഓരോ ജൂതനും അവസാന കാലത്ത് വൃക്ഷങ്ങളും കല്ലുകളും വിളിച്ചു പറയും എന്റെ പുറകിൽ ജൂതം വന്നിരിപ്പുണ്ട് എന്ന് വിളിച്ചു പറയൂ എന്ന് പറയുന്ന ഹദീസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതിൽ കൂടുതലൊക്കെ എന്താ ഹദീസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഖുറാന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് പറഞ്ഞല്ലോ ഖുറാന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഇനിയും വരാം പോലെ ഈ ഹദീസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഹദീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഹമ്മദിന്റെ ചര്യകൾ അബു പിന്നെ ബുക്കാരി മുസ്ലിം ഒക്കെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഓരോരുത്തർ പറഞ്ഞു കേട്ടുള്ള അറിവിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു മറ്റുള്ളവര് പറഞ്ഞു കേട്ട സാധനമാണ് അല്ല മുഹമ്മദ് നബി നേരിട്ട് എഴുതിയതല്ലേ മുഹമ്മദ് മരിച്ചതിന് ശേഷം ഇരുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം പലരായിട്ട് പറഞ്ഞത് കേട്ട് എഴുതിയതാണ് ഹദീസ് പോലെ തന്നെയാണ് ഖുറാനും ഹദീസുകൾ പിൻപറ്റുന്നവരുണ്ട് പിൻപറ്റാത്തവരുണ്ട് ഖുറാൻ അല്ല ഖുറാൻ വേറെ ഹദീസ് വേറെ അല്ലേ ഒരു ഡൌട്ട് ചോദിച്ചിട്ട് ഒരു ഒരു സംശയം ചോദിച്ചിട്ട് ഈ പിന്നെ സാറിന്റെ അടുത്ത് അതായത് നിസാർ അല്ലെ നാസർ സാറിന്റെ അടുത്ത് അതായത് മുസ്ലിംസ് ഇനി വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പിന്നെ മുഹമ്മദ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രവാചകനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള പ്രവാചകൻ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനായ പ്രവാചകൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരെയാണ് മുഹമ്മദിനെയാണോ ഈസാനെയാണോ യേശുവിനെയാണോ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനായ പ്രവാചകൻ എന്ന് പറയുന്നത് അന്ത്യത്തിൽ അതായത് പ്രവാചകൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല അന്ത്യനാളുകളിൽ ആദ്യ നാളുകളിൽ വരുന്ന പ്രവാചകൻ എന്ന് അന്ത്യ അവസാന നാളുകളിൽ വരുന്ന പ്രവാചകൻ എന്ന് ഖുറാൻ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഏത് പ്രവാചകനെയാണ് മുഹമ്മദിനെയാണോ അതോ ഈസാനെയാണോ യേശുവിനെയാണോ ഖുറാൻ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതൊന്നും അറിയാതെയാണ് ഇസ്ലാം പറഞ്ഞ ഇവിടെ വന്നിരുന്നത് പറഞ്ഞു കേക്കട്ടെ പറയട്ടെ പറയട്ടെ ഇയാസ് നേരത്തെ ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു ജൂത മതവും ക്രിസ്തു മതവും ഇസ്ലാം മതവും എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ് എല്ലാ മതഗ്രന്ഥങ്ങളും പറയുന്ന ഒന്നാണ് അതുകൊണ്ട് പിന്നെ മുസ്ലിങ്ങളെ മാത്രം എന്തിനാണ് ഇസ്ലാമിനെ മാത്രം ടാർജറ്റ് ചെയ്യുന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഇത് അടിസ്ഥാന വിവരം പോലും ഇസ്ലാമിനെ പറ്റി അറിയാതെ ആയിരുന്നോ ഈ ഇസ്ലാമിനെ ഒന്ന് വെളുപ്പിച്ച് നമ്മുടെ മോണ്ടൊക്കെ വെളുപ്പിക്കുന്ന പോലെ അതാണ് ഇത്രയും നേരം ഇസ്ലാമിനെ പറ്റി ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാന വിവരം പോലും ഇസ്ലാമിനെ പറ്റി അറിയാതെയാണോ ഈ കടന്ന് വെളുപ്പിച്ചത് എന്താ ചെയ്യുക ഇല്ല അവന് ായിട്ട് ഇവിടെ 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 കേട്ടോണ്ടിരിക്കാണ് ഇത് നാസർ നാസർ പറയുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോഴും ഇപ്പോഴും കേട്ടോണ്ടിരിക്കാണ് ഇതൊന്നും നിനക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിന്നെ നീ വെറും സുഡാപ്പിയാണ് നീ ഇവിടെ വെളുപ്പിക്കാൻ വരുന്നതാണ് എന്ന് പറയുന്നു ബാക്കി പിന്നെ പറയാം അഭിസംബോധന ചെയ്യേണ്ട കാര്യമല്ല വേണമെങ്കിൽ തെറി വിളിച്ചിട്ട് കൊണ്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഈ ഈ സ്പീക്കേഴ്സ് പാനലിൽ ഇരിക്കുന്നവരെല്ലാം കേട്ടോണ്ടിരിക്കാണല്ലോ ബിനോയ് ചില കാര്യങ്ങൾ പച്ചക്ക് പറഞ്ഞു പച്ചക്ക് പറഞ്ഞു നാസർ പറ നാസർ പറഞ്ഞത് കാര്യങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ വളരെ സത്യസന്ധമായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് നാസർ ഒരുപാട് കാലമായിട്ട് സത്യസന്ധമായിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് അത് ഞാന് ഞാൻ കുറച്ചു നേരമായിട്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ആദ്യം ഇവിടെ വന്നിട്ട് പഴയതുപോലെ ദളിതൻ പിന്നോക്കക്കാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ തമ്മിലടിപ്പിക്കാൻ നോക്കി അത് ഏറ്റില്ല 
അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ അങ്ങനെ ഓരോരോ പിന്നെ എന്തിനാ എല്ലാ മതങ്ങളും ഒന്നല്ലേ അതായി ടക്കിയ അപ്പൊ എന്തായാലും ഈ ടൈറ്റില് നല്ലൊരു ടൈറ്റിലാണ് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളൂടെ വെറുതെ ഒന്ന് പറയുകയാണ് അതായത് ഇന്ത്യയുടെ നിയമമന്ത്രി ആദ്യ നിയമമന്ത്രി അംബേദ്കർ ആയിരുന്നു പാകിസ്ഥാൻ അദ്ദേഹം ദളിതനായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഒരു ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റുകാരനായിരുന്നു പാകിസ്ഥാന്റെ നിയമമന്ത്രി ബംഗാളിൽ നിന്ന് ഇസ്ലാം ഹിന്ദുക്കളുടെ കൂടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇസ്ലാം ദളിത് ഐക്യത്തിന്റെ പേരിൽ ബംഗാളിൽ നിന്ന് പാകിസ്ഥാനിൽ കുടിയേറിയ ജോഗീന്ദ്രനാഥ് മണ്ഡൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകനായിരുന്നു ഒരു പിന്നോക്ക ഹരിജൻ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ആളായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു പക്ഷെ ആ നിയമ മന്ത്രി ആ നിയമ ഇതൊക്കെ എഴുതി അവിടുത്തെ ഭരണഘടനയൊക്കെ എഴുതി വെച്ചു പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഭരണഘടനയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അവിടെ അദ്ദേഹത്തിന് ജീവിക്കാൻ പറ്റാ വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം നെഹ്റുവിന്റെ കാലിൽ വീണ് മാപ്പ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തിരിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ വരികയും ബംഗാളിലെ ഏതോ കുഗ്രാമത്തിൽ ശിഷ്ടകാലം കഴിക്കുകയും ഉണ്ടായി എന്നിട്ടും ഇപ്പോഴും ദളിത് പിന്നോക്ക ഐക്യം പറയാണ് വേറൊന്നും വേണ്ട നിങ്ങൾ അംബേദ്കർ എഴുതിയിരിക്കണ ഈ പാകിസ്ഥാൻ ഓർ പാർട്ടീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നുള്ള പുസ്തകത്തിന്റെ മലയാള തർജ്ജിമ ഉണ്ട് അത് വായിച്ചു നോക്കുക ദളിതരോട് എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറി എന്നറിയാം ഒന്നും വേണ്ട ഞാൻ കോലി സമുദായം എന്ന് പറയുന്ന അഖിലേന്ത്യ തലത്തിലുള്ള ഒരു സമുദായത്തിന്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിമാരിൽ ഒരാളാണ് അപ്പൊ കോലി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മീൻ പിടിക്കുന്ന സമുദായക്കാരാണ് അതിൽ ആ വിഭാഗത്തിൽ തന്നെ പല സംസ്ഥാനത്തിനും ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബും ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റുകാരുമായിട്ടാണ് പല സ്റ്റേറ്റിലും കഴിയുന്ന ആ ഒരു വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളാണ് ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദ് കോലി ഇതേ സമുദായക്കാർ പാകിസ്ഥാനിലുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ കോലി സമുദായക്കാരൻ രാഷ്ട്രപതിയായിരിക്കുമ്പോ ആ പാകിസ്ഥാനില് കോലി സമുദായക്കാരന് ഒരു പിയൂണിന്റെ ജോലി പോലും കിട്ടില്ല കൊടുക്കില്ല അവിടെ തർപ്പാക്കർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജില്ല തന്നെയുണ്ട് പിന്നോക്ക സമുദായക്കാർക്ക് ഭൂരിപക്ഷമുള്ള ഹിന്ദു പിന്നോക്ക സമുദായക്കാർക്ക് ഭൂരിപക്ഷം നിങ്ങൾ നെറ്റിലടിച്ചു നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും കോലികള് ഗുജ്ജാറുകൾ വാൽമീകികള് ഈ സമുദായക്കാർക്കെല്ലാം അവർക്ക് ജോലി പിയൂണിന്റെ ജോലി അവർക്ക് അവിടെ കക്കൂസ് കോരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ജോലിയാണ് അവർക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്നത് അവിടെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ജോലികൾ അതും സർക്കാർ ജോലികൾ ഒന്നും തന്നെ കിട്ടില്ല ഈ അടുത്താണ് കോലി സമുദായത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പെൺകുട്ടി തർപ്പാക്കർ ജില്ലയിൽ ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ ആയിട്ട് ജോലിയിൽ കയറി എന്ന് പറയുന്നത് എഴുപത്തഞ്ച് കൊല്ലത്തിന് ആയപ്പോഴാണ് അത് വലിയ വാർത്ത എഴുതുന്നു ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും കോലി സമുദായക്കാർ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവിടുത്തെ അവസ്ഥ എന്നു മാത്രമല്ല ഇന്നും അവിടെ കോലി സമുദായക്കാരുടെ ഗുജ്ജാർ സമുദായക്കാരുടെയൊക്കെ പെൺകുട്ടികളെ ഇന്നും അവര് പിടിച്ചോണ്ട് പോവുകയും പത്തും പതിമൂന്നും വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടികളെ പിടിച്ചോണ്ട് പോയിട്ട് പത്തും നാൽപ്പത്തഞ്ചും അൻപതും വയസ്സുള്ള ആളുകൾ ബലാത്സംഗം ചെയ്തിട്ട് ഭാര്യയാക്കുന്നു അന്നിട്ട് അവർ ഇസ്ലാം മതത്തിലേക്ക് ചേർക്കുന്നു പിന്നീട് അവര് വന്നിട്ട് അവരുടെ അച്ഛനമ്മമാരുടെ തന്നെത്താനിടി നിലവിളിയൊക്കെ നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ കാണുന്നതാണ് ഇതെല്ലാം നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഈ സുഹൃത്തുക്കൾ റിയാസിനെ പോലെയുള്ള സഹോ സഹോദരന്മാർ വന്നിട്ട് ഇത്തരത്തിൽ പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് ഒന്നും ഇനി അങ്ങോട്ട് ഏക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഇന്റർനെറ്റ് യുഗത്തിൽ നിങ്ങളുടെ കള്ളങ്ങൾ വിജയിക്കാൻ പോകുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ തക്കുകൾ വിജയിക്കാൻ പോകുന്നില്ല പിന്നെ ഇനി ടൈറ്റിലിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ വിശദമായിട്ട് സക്കീർബായി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ എന്നാലും ഞാൻ ഈ ആദ്യകാല ഇസ്ലാമിന്റെ ചരിത്രം കുറച്ച് പഠിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാണ് ആദ്യകാലത്ത് ഹജ്ജും ഉംറയും എല്ലാവരും കൂടെ നടത്തിയിരുന്ന ഒരു കൃത്യങ്ങളാണ് ഹജ്ജും ഉംറയും മുഹമ്മദിന് മുമ്പേ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ജൂതന്മാരും ക്രിസ്ത്യാനികളും ബദവികളും എല്ലാ ആൾക്കാരും ഒന്നിച്ചു കൂടി ആഘോഷമായിട്ട് നടത്തിയിരുന്നതാണ് അതിനെ കുറിച്ച് ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ തന്നെയാണ് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഗോത്രങ്ങളുമായിട്ട് മുഹമ്മദ് എന്നെ രക്ഷിക്കണം എന്റെ മതത്തിൽ ചേരണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ചർച്ച നടത്തിയായിട്ട് കാണാം ഹജ്ജിന് വന്ന ഉമ്രയ്ക്ക് വന്ന മുപ്പത്തിരണ്ട് ഗോത്രങ്ങളുമായിട്ട് മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ പക്ഷെ അതിൽ മുപ്പത് ഗോത്രങ്ങളും അദ്ദേഹത്തെ തള്ളിക്കളയുണ്ടായി രണ്ട് ഔസ് ഗസ്രജ് തുടങ്ങിയ രണ്ട് ക്രിമിനൽ ഗോ ഗോത്രങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ എത്രീബ് എന്ന് പറയുന്ന മദീനയിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അവിടെ നിന്നാണ് പിടിച്ചു പറയും കൊള്ളയിൽ കൂടെ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഒരു സാമ്രാജ്യം തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഒരുപാട് നാസർബായി പോയെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ നാസർബായി ഇവിടെ കേൾക്കത്തക്ക രീതിയിലാണ് പറയണം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട
ഹിന്ദ് എന്നാണ് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വാളുകൾക്ക് പറഞ്ഞത് സെയ്ഫുൾ ഹിന്ദ് സെയ്ഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാള് നാസർ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായി സെയ്ഫുൾ ഹിന്ദ് ഞാൻ ഇതെല്ലാം പ്രൊഫസർ എൻ എ ഹമീദ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യന്തുമായിട്ട് വർഷങ്ങളായിട്ട് സംസാരിക്കുക ഞാൻ ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും ഞാൻ അതിന്റെ സംശയങ്ങളും അദ്ദേഹത്തോടൊക്കെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയതുകൊണ്ടാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല കർബലയിൽ ഇന്നും ഇറാഖിലെ കർബല എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഇന്നും അൽ ഹിന്ദ്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജില്ലയുണ്ട് മുഹമ്മദിന്റെ പേരക്കിടാവ് ഹുസൈനെ കർബലയിലിട്ട് നിഷ്ഠൂരമായി മുഹമ്മദിന്റെ തന്നെ ഒരു ബന്ധു അല്ലെങ്കിൽ അളിയന്റെ മക്കള് വെട്ടിക്കൊല്ലുമ്പോൾ അവിടെ സഹായിക്കാൻ ചെന്നത് ഒരു ഹിന്ദു വിഭാഗമായിരുന്നു അവരുടെ പിന്തലമുറ ഇന്നും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് അവരാണ് ഹുസൈനി ബ്രാഹ്മിൻസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ ഇന്ത്യ അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദു നമ്മുടെ ഈ ഇതെല്ലാം അന്ന് ഇറാഖ് വരെയോ സൗദി അറേബ്യ വരെയോ ഒക്കെ വ്യാപിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലമായിരുന്നു മുഹമ്മദിന്റെ കാലഘട്ടം ആ എല്ലാവരും കൂടെ വലിയ ആഘോഷമായിട്ട് നടത്തിയിരുന്ന ചടങ്ങുകളായിരുന്നു ഹജ്ജും ഉമ്രയൊക്കെ അത് നമുക്ക് അതിന് ചരിത്രമുണ്ട് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ മുഹമ്മദിന്റെ ഭാര്യ മുഹമ്മദ് ആദ്യം ഈ ഗുഹയിൽ പോയിരുന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോ ആരോ നെക്കിയെന്നോ എന്തോ കണ്ടു ഭയന്ന് വിയർത്ത് കുളിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഭാര്യ ഖദീജ മുഹമ്മദിനായിട്ട് പോകുന്നത് വരഖത്തു ബിൻ നൗഫൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ സന്യാസിയുടെ അടുത്തേക്കാണ് ക്രിസ്ത്യൻ സന്യാസി അയാള് ഖദീജയുടെ ഒരു കസിനു ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം ജൂതമതത്തിൽ നിന്ന് ക്രിസ്തു മതത്തിലേക്ക് ചേർന്നതാണ് അദ്ദേഹം കൂടെ ഇപ്പൊ എന്താ ക്രിസ്തു വിഭാഗം പോരെ അദ്ദേഹം കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ ഈ ക്രിസ്തു മതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടി മുഹമ്മദിനെ ഒരു പ്രവാചകൻ എന്നുള്ള തരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് ഖദീജയും ബിനോയ് പറഞ്ഞ പോലെ ഖദീജയും വരഹത്തു ബിൻ നൗഫലും കൂടെ ആയി അന്ന് അവര് ഈ എല്ലാ ആഘോഷങ്ങൾക്കും മുന്നിൽ നിന്ന് ഇതെല്ലാം ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ ഇരുപതോ പത്ത് പതിമൂന്ന് വർഷം മുഹമ്മദ് അവിടെ കിണഞ്ഞു പരിശ്രമിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സ്വതന്ത്രരായ പത്തോ പതിമൂന്നോ അല്ലെ പതിനഞ്ചോ ആളുകളെയാണ് കിട്ടിയത് അബുബക്കർ ഉമർ ഉസ്മാൻ ദത്തുപുത്രൻ സയ്ദ് അങ്ങനെ തുടങ്ങി പിന്നീട് ബിലാലിനെ പോലെയുള്ള തണ്ടും തടിയുള്ള എന്തിനും പോന്ന അടിമകളെ വിലക്കെടുത്ത് ഖദീജയുടെ പൈസ കൊടുത്ത് വിലക്കെടുത്തിട്ട് ആണ് അവിടെ അദ്ദേഹം അപ്പ പോലും എൺപത്തേഴ് അല്ലെങ്കിൽ നൂറിൽ താഴെ അനുയായികളെ ഉണ്ടായത് അതിനുശേഷം ഈ ഹംസയും മുഹമ്മദിന്റെ ഒരു കൊച്ചച്ഛൻ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഹംസയും ഒക്കെ ചേർന്ന് ഒരു പത്ത് എൺപത്തഞ്ച് ആളായപ്പോ തന്നെ അവിടെ ഒരു വലിയ ആഘോഷം നടക്കുന്ന സമയത്ത് മക്കയിലെ ഖുറൈശി കളുടെ ഒരു ആരാധന ദിവസം ഒരു പ്രത്യേക പൂജാ ദിവസം മുഹമ്മദ് രണ്ടു വരിയായി ഈ ഗുണ്ടകളെ എല്ലാമായിട്ട് ആ ദേവാലയത്തിനകത്ത് ഇടിച്ചു കയറുകയുണ്ടായത് അതിൽ ഒരു രണ്ടു വരിയായിട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒരു വരിയിൽ ഉമറും അഭ്യാസിയായ ഉമറും മറ്റേ വരിയുടെ മുന്നിൽ ബിലാലുമാണ് നിന്ന് ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ ഖുറേശികൾ പൂജ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ഇടിച്ചു കയറുമ്പോൾ അവര് എല്ലാം ഒഴിഞ്ഞു മാറിക്കൊടുത്ത് കാരണം വെറുതെ കച്ചറ അല്ല ഉണ്ടാക്കണ്ട അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ അവര് അവിടെ കയറി അലങ്കോലം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പോന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ നിരവധി തരത്തില് ശല്യങ്ങളായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അവരുടെ അവർക്ക് മക്കയിൽ നിന്ന് പാലയനം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വന്നത് അതിനുള്ളിൽ ഖദീജ കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് മതേതരമായിരുന്നു ഈ മക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രദേശം എന്ന് ഇസ്ലാമിക ചരിത്രം സാമാന്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ പറ്റും അത് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യണം ഈ തക്കുകളിൽ വീണു പോകരുത് കാരണം ആയിരത്തി നാനൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുകയും നമ്മുടെ സമയം മെനക്കെടുത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വൃദ്ധാവിലാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത് ഇടയ്ക്ക് ഇതുപോലെയുള്ളവർ വന്നിട്ട് അതൊക്കെ അന്ന് അങ്ങനെ യുദ്ധ സമയത്തെന്ന് പറയാം പക്ഷേ ഇന്നും അത് ഈ പാകിസ്ഥാനിലും ബംഗ്ലാദേശിലും ഈ മുസ്ലിംകൾക്ക് എവിടെയൊക്കെ ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ടോ മുഹമ്മദിന്റെ അനുയായികൾ അന്ന് മുഹമ്മദ് എന്തോ ചെയ്തോ അത് തന്നെ ഇന്നും തുടരുകയാണ് നാസർ ഭായിയെ പോലെയുള്ള ജബ്ബാർ മാഷിനെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ ഇതെല്ലാം തുറന്നു പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നാളെ ഇതേ അവസ്ഥ നമുക്കും ഉണ്ടാകും ഇറാഖിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അയൽവക്കാരായിരുന്ന വളരെ സൗഹൃദത്തിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ആളുകൾ നാദ്യ മുറാദിനെ പോലെയുള്ള യസീതികളോട് ചെയ്ത് സ്വന്തം അയൽവക്കത്ത് താമസിച്ചിരുന്ന ഡെന്തിസ്റ്റ് എന്തിനും പോന്ന എന്ത്
പെൺകുട്ടികളെയൊക്കെ ബലാത്സംഗം ചെയ്തും നിരന്തരം ബലാത്സംഗം ചെയ്തും അവരെ വസ്ത്രം എടുക്കാൻ പോലും അനുവദിക്കാതിരുന്നു ഒരു പ്രാവശ്യം നമുക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റും രണ്ടാമത് നമുക്ക് മനസ്സാക്ഷിയുള്ളവർക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഈ മുഹമ്മദിനെ വെളുപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു ഇത്തരം ഹീനകൃത്യങ്ങളെ കൂടിയാണ് വെളുപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്ന് വേദനയോടുകൂടെ പറയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രണ്ട് ഒരു അമ്മയെയും മകളെയും കണ്ട് ക്രിസ്ത്യൻ സഹോദരിമാര് മുഹമ്മദിനെ എന്തോ പറഞ്ഞു എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പാകിസ്ഥാനിലെ നഗ്നരാക്കി നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് പതിനാല് വയസ്സുള്ള അല്ല പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ള ഒരു മകളെയും അവരുടെ അമ്മയും പൂർണ്ണ ഞാൻ നിർത്താൻ നിർത്താം ഇപ്പോ പൂർണ്ണ നഗ്നരാക്കി നിർത്തിക്കൊണ്ട് മർദ്ദിക്കുന്നതിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ ആ അമ്മയും മകളും ഒരു കഷ്ണം തുണി കൊണ്ട് അത് മറയ്ക്കും അവരുടെ നാണം മറച്ച് അമ്മയും മകളും കൂടെ നിൽക്കുമ്പോ അതും കൂടെ വലിച്ചു മാറ്റിക്കൊണ്ട് തല്ലുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം മുഹമ്മദ് അന്ന് സഫിയോടും ജുവൈരിയോടും അതുപോലെയുള്ള ഖൈബറിലെ ജൂതന്മാരോടും ബനു കുറയിലെ ജൂതന്മാരോടും ചെയ്ത അതേ പ്രവർത്തികൾ തന്നെയാണ് ഇന്നും തുടരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞേ പറ്റൂ കണ്ണടച്ചിരിട്ടാക്കിയിട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല നമ്മൾ ആ മതേതര മക്ക എങ്ങനെയാണോ മതരാജ്യമായത് മതേതരമായ ലാഹോർ എങ്ങനെയാണോ മതരാജ്യമായത് ബംഗ്ലാദേശിലെ ധാക്കേശ്വരി ക്ഷേത്രം വരുന്ന ധാക്ക എങ്ങനെയാണോ വർഗീയത ജമായത്തിന്റെയും മത ഭീകരതയുടെയും തലസ്ഥാനമായത് അത് നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാകണം അത് ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി കൂറികളെ കിട്ടുമെന്നും മദ്യപ്പുഴയിലും ക്രമിച്ചു പോയ ആളുകളെ കൂടി അതൊന്നുമില്ല ചത്താലും കൊന്നാലും കൂറികളെ കിട്ടും അല്ലെ മദ്യപ്പുഴ കിട്ടും ഇതെല്ലാം മുഹമ്മദിന്റെ മോഹന വാഗ്ദാനങ്ങളായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരിൽ കൂടെ തിരിച്ചറിവുണ്ടാക്കി അവരെയും മനുഷ്യരാക്കി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കുന്ന നാസറിനെ പോലെയുള്ളവർക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി അഭിവാദ്യങ്ങൾ നന്ദി നമസ്കാരം സുനിൽ ഭായ് ചെറിയൊരു തിരുത്തുണ്ട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ മുഹമ്മദ് ആളെ കൂട്ടത്തിൽ സമ്പത്ത് കൊടുത്ത് മാത്രമല്ല യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെടുന്ന പുരുഷന്മാരുടെ ഭാര്യമാരെ വീതിച്ചു കൊടുക്കാമെന്ന് മോഹിപ്പിച്ച് തന്നെയാണ് മുഹമ്മദ് ആളെ കൂട്ടിയത് അത് തന്നെയാണ് താലിബാനിലും ഇപ്പൊ നടക്കുന്നത് താലിബാനിൽ അവർ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ നടക്കുന്നത് ശമ്പളത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടൊന്നുമല്ല ഇത് കിട്ടുന്ന പെണ്ണുങ്ങളെ കിട്ടും എന്നുള്ള ഒരു ഒറ്റ കാരണത്താലാണ് ഈ താലിബാനികൾ ഇന്ന് വാൾ കൊടുത്തോണ്ട് ഇറങ്ങി ഈ ഇപ്പൊ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ കീഴടക്കിയത് ഇത് തന്നെയാണ് മുഹമ്മദ് ചെയ്തത് മുഹമ്മദിന്റെ കൂടെ ആളെ ആള് കൂടിയതും ഈ പെണ്ണുങ്ങളെ കിട്ടും എന്നുള്ള ഒറ്റ കാരണത്താൽ തന്നെയാണ് ബിനോയ് ഭായ് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ മുഹമ്മദ് ഒരു സെക്കൻഡ് പുള്ളി പതിമൂന്ന് വർഷം മക്കയില് ജീവിച്ചപ്പോ പുള്ളി പൈസ കൊടുത്താണ് ആൾക്കാരെ മേടിച്ചിരുന്നത് പിന്നീട് എത്രീബില് അതായത് മദീനയിൽ വന്നതിന് ശേഷമാണ് കൊള്ളയടിച്ചും പിടിച്ചു പറിച്ചും ആൾക്കാരെ അടിമകളാക്കിയത് ഈ പതിമൂന്ന് വർഷം പുള്ളിക്ക് മക്കയില് അത്തരത്തിൽ ചെയ്തില്ല ഞാൻ മക്കയിലെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് മക്ക മതരാജ് മതേതര മക്കയെ മതരാജ്യമാക്കി എന്നുള്ള അതിന്റെ കൂടെ മക്കയിലെ കാര്യം പറഞ്ഞു പതിമൂന്ന് വർഷത്തെ മുഹമ്മദിന്റെ മക്കയിലെ ജീവിതമാണ് ഈ അടിമകളെ വിലക്ക് കൊടുത്ത് മേടിച്ച കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു സാറേ സുനിൽ സാർ ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിച്ചോട്ടെ ഒരു സംശയം ഒറ്റ സംശയം സാറെ ഇപ്പം മുഹമ്മദ് ഏത് പ്രവാചകർ ഏത് ദൈവത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഏത് ഏത് ദൈവത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് മുഹമ്മദ് മക്കയിലേക്ക് വന്നത് എബ്രഹാമിന്റെയും യാക്കൂബിന്റെയും ഒക്കെ ആ ദൈവത്തെ തന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടല്ലേ മുഹമ്മദ് മക്കയിൽ വന്നത് തൃശൂര് കാനാടി മഠം ദാമോദരൻ ചേട്ടൻ ഏത് കുട്ടിച്ചാത്തനെയാണ് പരിചയപ്പെടുത്തിയെന്ന് ചോദിക്കുന്ന പോലെയാണ് ഈ ചോദ്യം അതിനൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് നാസർ ഭായി മറുപടി പറയും ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയും കാനാടി മഠത്തിലെ കുട്ടിച്ചാത്തന ദാമോദരൻ ചേട്ടന്റെ കുട്ടിച്ചാത്തനാണോ ഒറിജിനൽ കുട്ടിച്ചാത്തൻ അത് ദാമോദരൻ ചേട്ടന്റെ ഇളയച്ചന്റെ മക്കൾ നടത്തുന്ന കുട്ടിച്ചാത്തനാണോ എന്ന് പലർക്കും ഏതാ കുട്ടിച്ചാത്തന ഒറിജിനൽ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ദാമോദരൻ ചേട്ടൻ ആരെയും കൊള്ളയടിക്കുകയും ബലാത്സംഗം ചെയ്യുകയും അടുത്ത ഗോത്രങ്ങളെയൊന്നും കൊള്ളയടിക്കുകയും എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സാർ എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ റിയാസ് ഒരു മറുപടി കൊടുക്കാം ഞാൻ പറയാം ഞാൻ പറയാം റിയാസ് അതായത് ഈ ഞാൻ ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ ഏത് അള്ളാഹു ആരാണെന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കണം ഇങ്ങനെ നമ്മള് ഒന്ന് ചരിത്രത്തിലേക്ക് പിന്നോട്ട് ഒന്ന് പോകും ഒന്ന് പിന്നോട്ട് പോകണം അതായത് മുഹമ്മദ് ജനിച്ച ഗോത്രം കൊറേഷി ഗോത്രമാണ് അതായത് മെക്ക മദീനയിൽ മൂന്ന് തരം മത മതസ്ഥരാണ് ആ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒന്ന് ക്രൈ ഒന്ന്
ആരോ മ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ ആരോ ആരോ മ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുന്ന ഏകദൈവം പറയുന്ന ക്രൈസ്തവരും ജൂതന്മാരിന്റെ പുറമെ കൊറേഷി ഗോത്ര കൊറേഷികൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളാണ് ഈ കൊറേഷി ഗോത്രങ്ങൾക്ക് അനവധി ദൈവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് മുന്നൂറ്റി അറുപതിന്റെ റെഫറൻസ് തന്നെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ അപ്പുറം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ അതിലുള്ള ഒരു ദൈവമാണ് അള്ളാഹു അതായത് കുറെ ദൈവങ്ങളുണ്ട് പുതാൻ ഹുബാൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ദൈവങ്ങളുണ്ട് ഈ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ദൈവമുണ്ട് ഈ കൊറേഷികളുടെ വിശ്വാസ പ്രകാരം ഞാൻ ഞാൻ പറയുന്ന അള്ള ഞാൻ പറഞ്ഞ മുഹമ്മദും ഇന്നത്തെ മുസ്ലിംസിന്റെ കാര്യമല്ല പറയുന്നത് മുഹമ്മദ് ജനിച്ച ഒരു ഗോത്രം കൊറേഷി ഗോത്രത്തിൽ ഒരു ആ ഉണ്ടായിരുന്ന അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദൈവം പല ദൈവങ്ങളിലുള്ള ഒരു ദൈവം ഈ കൊറേഷി ഈ അള്ളാഹുവിന് മൂന്ന് പെൺമക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതെ ആ പെൺമക്കളുടെ പേരാണ് ലാത്ത മനാത്ത ഒക്കെ ഒക്കെ രണ്ടോ മൂന്നോ പെൺ പെൺമക്കൾ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഹിന്ദു ദൈവങ്ങളിൽ ഇപ്പൊ ശിവന് രണ്ട് ആൺമ രണ്ടോ മൂന്നോ ആൺമക്കൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് സുബ്രഹ്മണ്യനും ഗണപതിയും ഇതിന് അയ്യപ്പനൊക്കെ ശിവന്റെ മക്കളാണെന്ന് പറയ പറ പറയ പറയുന്നുണ്ട് അതേമാതിരി ഈ അള്ളാഹുവിന് മൂന്ന് പെൺമക്കളുള്ള ഒരു ദൈവമായിരുന്നു ലാത്ത മനാത്തേം പിന്നെ എന്താ പറയുക ഒരാളും കൂടെ പേരുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ദൈവത്തിനെ ഈ മുഹമ്മദ് അള്ളാഹുവിനെ എടുത്തിട്ട് ഏകദൈവാക്കി മാറ്റി അതല്ലാണ്ട് ഈ ഈ ജൂതന്മാരും ക്രൈസ്തവരും ബിലീവ് ചെയ്തിരുന്ന യാഹുവെ എന്നുള്ള ഏകദൈവം അത് എബ്രഹാമിക് എബ്രഹാമിക് ഫെയ്ത്തിലുള്ള ഏകദൈവമായിട്ടുള്ള യാഹുവേനെ അല്ല ഈ ഈ മൊഹോ ഈ മുഹമ്മദ് ഏകദൈവമാക്കിയത് കൊറേഷി ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട് ഒരു ദൈവത്തിന് ഒരു ഏകദൈവം മാറ്റി മാറ്റി ഇന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇനി മുതൽക്ക് അള്ളാഹു മാത്രമേ ഉള്ളൂ അള്ളാഹു ആണ് ദൈവം വേറെ ഒരു ദൈവവും ഇല്ല എന്നുള്ള ഒരു പ്രസ്താവന ഇറക്കുകയും ചെയ്തു ഇതിന്റെ ഒക്കെ തെളിവ് സൂറ അമ്പത്തി മൂന്നില് നിങ്ങൾ വായിച്ചാൽ മതി ആയത് നമ്പർ പത്തൊമ്പത് പത്തൊമ്പത് മുതൽ ഒന്ന് വായിച്ചാൽ മതി അള്ളാഹു പ്രത്യേകം പറയ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നു അള്ളാഹുവിന് മൂന്ന് പെൺമക്കൾ ലാത്ത ലാത്ത മനാത്ത എന്നൊക്കെ പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ആൺകുട്ടികൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ തെളിവ് ഒന്ന് സൂറത്തുൽ അമ്പത്തി മൂന്നില് പത്തൊമ്പതാമത്തെ ഈ ആയത്ത് മുതൽക്കാണ് പിന്നെ ഉള്ളത് ഈ ഈ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഈ കൊറേഷികളുടെ ആൾക്കാരുടെ പേരിൽ അബ്ദുല്ല എന്നായിരുന്നു ഈ അബ്ദുല്ല എന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമ എന്നർത്ഥം ഒരർത്ഥമാണ് അപ്പൊ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമ ഇത് അതായത് മുഹമ്മദിന്റെ പിതാവിന്റെ പേര് തന്നെ അബ്ദുല്ല എന്നായിരുന്നു അബ്ദുല്ല എന്നും അതേമാതിരി അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമ അള്ളാഹുവിന്റെ പല അള്ളാഹുവായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പേരുകൾ കൊറേഷികൾക്ക് വളരെ കോമൺ ആയിരുന്നു അപ്പൊ അപ്പൊ ഇതാണ് തെളിവ് അള്ളാഹു കൊറേഷി ദേ ആൾക്കാരുടെ ഒരു ബഹുദൈവ ദൈവത്തിൽപ്പെട്ട് ഒരു ഒരു ദൈവത്തെയാണ് ഈ അള്ളാഹു അല്ല ഈ ഈ മുഹമ്മദ് എടുത്ത് ഏകദൈവം അത് അതായത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞ ഗോത്ര ദൈ ദൈവത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിനെ എടുത്തിട്ട് ഒരു ഏകദൈവമാക്കി മാറ്റി ഇതാണ് സംഭവം ഓക്കെ സാർ ഓക്കെ വൺ മിനിറ്റ് സാർ അതിൻ്റെ ഉള്ള ഒരു ഇത് ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ അപ്പോൾ ദൈവം എന്ന് അറബി വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ദൈവം എന്ന് നമ്മൾ അറബിയിൽ പറയുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെ പറയാം ഖുറാനകത്ത് എവിടെയാണ് ഖുറാനകത്ത് എവിടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ വേദക്കാർ അതായത് തൗറാത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ പഴയ നിയമത്തിലും മറ്റേ നിയ പിന്നെ തൗറാത്തിലും പഴയ വേദക്കാരോട് ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഖുറാനില് പറഞ്ഞ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് അള്ള മുഹമ്മദ് തന്നെ ഈ തോറാൻ അല്ല ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് നിങ്ങളിപ്പോ ഞാൻ ഞാൻ എടുക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ എനിക്ക് സം സംസാരിക്കാണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് മിനിറ്റ് എടുക്കും ാണ് ജൂതന്റെയും 
ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ദൈവം തോറയിലും ബൈബിളിലും ഒക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദൈവം ആ ദൈവം തന്നെയാണ് ആ ദൈവത്തിനെ തന്നെയാണ് മുഹമ്മദ് കൊണ്ടുവന്ന് അല്ലാതെ പുതുതായിട്ടൊരു ദൈവത്തെ മുഹമ്മദ് പരിചയപ്പെടുത്തുകയല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തോറയും തൽമൂതും ബൈബിളും ഖുറാനും ഒക്കെ ഒന്നാണ് ഇത് മൂന്നിനെയും എതിർക്കണം ഇത് മൂന്നിന്റെ അനുയായികളെയും എതിർക്കണം എന്നാണ് റിയാസ് പറഞ്ഞു വരുന്നതിന്റെ ഒരു രീതി പക്ഷെ റിയാസിന് തെറ്റിപ്പോയി റിയാസെ ആ എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഖുറാൻ പറയുന്ന അള്ളാഹു ലാഹ ഇല്ലാഹു അൽ ഹയ്യുൽ കയ്യൂ എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അള്ളാഹു അവനല്ലാതെ മറ്റൊരു ദൈവമില്ല അവൻ എന്നും കയ്യും അവൻ എന്നും ജീവിച്ച് എന്നും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവനും കയ്യും അവനെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നവനും ആവുന്നു അള്ളാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹു അൽ ഹയ്യുൽ കയ്യൂം സുഹൃത്ത് മൂന്നേ രണ്ട് അള്ളാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹു ക്ലിയർ ആയിട്ടാ പറയുന്നത് അള്ളാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹു അവനല്ലാതെ വേറൊരു ദൈവമില്ല ഹയ്യുൽ കയ്യൂം അവൻ എന്നും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവനും എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നവനും ആവുന്നു കറക്റ്റ് പേരിട്ടു അള്ളാഹു എന്ന് അതാണ് നേരത്തെ ആലങ്ങാട് സാർ പറഞ്ഞത് ഈ അള്ളാഹു കൂടാതെ മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ഒമ്പത് ദൈവങ്ങൾ കൂടി മക്കത്തുണ്ടായിരുന്നു മൊത്തം മുന്നൂറ്റി അറുപത് ദൈവം അതിലൊരു ദൈവമായിരുന്നു കുറൈശികളുടെ അള്ളാഹു മുഹമ്മദിന്റെ ഗോത്രമായിരുന്ന കുറൈശി ഗോത്ര ഗോത്രത്തിന്റെ കുലദൈവമായ അള്ളാഹു കൂടാതെ ദുഷാര ഹുബാല ലാത്ത ഉസ മനാത്ത ഇങ്ങനെ ഒരു മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ഒമ്പത് ദൈവങ്ങൾ വേറെയും ഉണ്ടായിരുന്നു ആയിരക്കണക്കിന് ഗോത്രങ്ങളിൽ ഈ ആയിരക്കണക്കിന് ഗോത്രങ്ങളിൽ കുറൈശി ഗോത്രത്തിന്റെ കുലദൈവം സ്വന്തം ദൈവമായിരുന്നു അള്ളാഹു പിന്നെ വേറൊരു ദൈവ വേറൊരു ഗോത്രത്തിന് തുഷാര ദൈവമായിരുന്നു മറ്റൊരു ഗോത്ര ഗോത്രത്തിന് ഹുബാല ദൈവമായിരുന്നു വേറൊരു ഗോത്രത്തിന് ഉസ ദൈവമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ലാത്ത ഉസ മന ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ദൈവങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഇതായിരുന്നു മുഹമ്മദിന്റെ പിതാവിന്റെ പേര് അബ്ദുള്ള എന്ന് വരാൻ കാരണം മുഹമ്മദിന്റെ പിതാവ് കുറേശ്യ ഗോത്രത്തിലായിരുന്നു അബ്ദുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞ അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമ എന്നാൽ മുഹമ്മദിന്റെ ഒരു പിതൃവിനുണ്ട് പിതാവിന്റെ സഹോദരൻ അയാളുടെ പേര് അബ്ദുൽ ഉസ എന്നായിരുന്നു അയാൾ വേറൊരു ഗോത്രത്തിലായിരുന്നു ജനിച്ചത് ആ ഗോത്രത്തിന്റെ കുലദൈവം ഉസ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് അബ്ദുൽ ഉസ എന്ന് വന്നത് മുഹമ്മദ് പ്രവാചകനായപ്പോൾ മുഹമ്മദ് എന്ത് ചെയ്തെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ദൈവങ്ങളിൽ മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ഒമ്പത് ദൈവങ്ങളെ നിരാകരിച്ചുകൊണ്ട് മുഹമ്മദ് ഒരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തി ഇനി മുതൽ എന്റെ ഗോത്രത്തിന്റെ കുലദൈവമായ അള്ളാഹു ആണ് യഥാർത്ഥ ദൈവം അതാണ് പറഞ്ഞ അള്ളാഹു ലാ ഇലാഹി ഇല്ലാഹു കയ്യുൽ കയ്യൂ അള്ളാഹു അവനല്ലാതെ വേറൊരു ദൈവമില്ല അവൻ എന്നൊന്നും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവനും എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നവനും ആവുന്നു എന്റെ ഗോത്രത്തിന്റെ കുലദൈവമായ അള്ളാഹു അല്ലാതെ ഇനി ഒരു ദൈവമില്ല എന്റെ ദൈവമായി എന്റെ ഗോത്ര ദൈവമായി അള്ളാഹു ആണ് പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവ് അതുകൊണ്ട് ഇനി മുതൽ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ അല്ലാതെ വേറൊരു ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ പാടില്ല എന്നത് മുഹമ്മദിന്റെ പ്രഖ്യാപനമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ റിയാസ് മ്യൂട്ടി റിയാസ് മ്യൂട്ടി റിയാസിന്റെ തക്കിയ ഒക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് റിയാസ് മ്യൂട്ടി അപ്പൊ ഇനി മുതൽ എന്റെ ഗോത്ര ദൈവമായി അള്ളാഹുവിനെ അല്ലാതെ വേറൊരു ദൈവത്തെ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കാൻ പാടില്ല മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ഒമ്പത് വിഗ്രഹങ്ങളെയും മുഹമ്മദ് തച്ചുടച്ചു മക്കത്തേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുന്നു ഫത്തഹ് മക്ക മക്ക വിജയത്തിന് ശേഷം മുഹമ്മദും അനുയായികളും ചെയ്ത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ഒമ്പത് വിഗ്രഹങ്ങളെയും തച്ചുടച്ചു ഹജുറസൂദ് മാത്രം അവിടെ നിർത്തി അതായത് മുഹമ്മദ് ഈ കർത്തകന്റെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു ഇറക്കിയ കല്ലാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കർത്തകന്റെ ഒരു അടയാളമായി അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു ഒരു അടയാളമായിട്ട് ഹജർലസൂദ് മാത്രം അവിടെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് ബാക്കി വിഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം തച്ചുടച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇനി മുതൽ അള്ളാഹുവിനെ അല്ലാതെ മറ്റൊന്നിനെയും ഇവിടെ ആരാധിക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ആരാധിച്ചാൽ അവർ കൊന്നൊടുക്കപ്പെടും അല്ലെങ്കിൽ അവർ നാട് കടത്തപ്പെടും അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഇവിടെ മക്കൾ മതനീതിയായ ജിസിയ തന്ന് ജീവിച്ചോണം അടിമപ്പണി അടിമയായിട്ട് ജീവിച്ചോണം എന്ന് അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ഓതിയ ആയത്തിന്റെ തന്നെ അർത്ഥം ഒമ്പത് 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 ഇരുപത്തി എട്ടിൽ പറയുന്നത് കാത്തലുല്ലീന വിശ്വസിക്കാത്തവരോടും അള്ളാഹുവും അവന്റെ ദൂതനും അള്ളാഹുവിനോടും അള്ളാഹു അള്ളാഹുവും അവന്റെ ദൂതനും നിഷിദ്ധമാക്കി നിഷിദ്ധമായി ഗണിക്കാത്തവരോടും അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനായ സത്യമതമായ ഇസ്ലാം മതത്തെ സ്വീകരിക്കാത്തവരോടും നിങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്തു കൊള്ളുക അത് കഴിഞ്ഞ് പറയുന്നു ഹത്തായു ജിസിയ അന്യത്തിൻ വഹും സാഹിറുൽ അവർ കീഴടങ്ങി കയ്യോടെ കപ്പം മത നികുതി തരുന്നത് വരെ മനസ്സിലായല്ലോ അതാണ് മുഹമ്മദ് ചെയ്ത് ഈ മുന്നൂറ്റി മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ഒമ്പത് ദൈവങ്ങളെയും ഇല്ലായ്മ ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്റെ മത എന്റെ ഗോത്രമായ കുറേശ്യ ഗോത്രത്തിന്റെ ദൈവമായ അള്ളാഹു ആണ് ഇനി മുതൽ പ്രപഞ